Okay, now sir, we're live. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. We are meeting again at the Mir Moinul Haq Memorial Lecture Series. Today's one is, is, is the six, number 16, 16 session. This is Naz Hussain joining from Houston, Texas. As always, this lecture series is carried out every month in honor of Mir Moinul Haq Masood. We are remembering Masood who carried out his devotion in exploration geology. Masood passed away on August 26, 2020. Since that time, we are carrying out this monthly lecture series. The last month, there was a sad demise of two of our geologists, Sikandar Ali and Farhana Islam. Farhana Islam was a tragic death. She met an accident while going to work. We heard another sad news today. Petroleum engineer Shaukat Ali Khan of Petro Bangla passed away this early morning, this, this morning in Toronto, Canada. We all pray for the departed soul. Welcome to all the guests and audiences. On behalf of the audience, I thank our organizers of this technical session for their hard work in arranging this session every month. The organizers are Nazim Ahmed, Murchuda Ahmed Chishti, Monwar Ahmed, Jashimuddin, and our Zoom video administrator, Kazi Azizir Rahman. Today's lecture topic will be on exploration geophysicist for hydrocarbon. Will it be an extinct intellectual species? The keynote speaker will be Dr. Mohammad Sarwar, Professor Emeritus, University of New Orleans, Louisiana, and Commissioner of Regional Transport Authority, New Orleans, Louisiana. We have panel speaker, Mohammad Mainul Hussein, who is the Deputy General Manager, BAPEX, Bangladesh. We have with us also Mr. Mullah Amzad Hussain. Welcome to Mr. Amzad. Our chief coordinator is Nazim Ahmed and our Zoom administrator, as I said, Kazi Azizir Rahman, who has been administering all our meetings, staying behind the scene. Moderator of today's session is Jashimuddin, geo consultant and retired geologist of BAPEX. Petro Bangla and international oil companies in Dhaka, joining from Dhaka, Bangladesh. Once again, thank you all for joining the session today. I now hand over to Jashimuddin. Thank you. Jashim, sir, unmute, please. Jashim, unmute. Jashim, to me unmute, Karo. Ji, ji. Shobai ke shubhcha shagotumo. Ami kotha bara bana. To apna already amader nazvai puri choy diye sen. Namader je pradhan bokta asker panel bokta tar kotha bolle sen. Amra aske amader nazvai ekto agi bolle sen je amader kotho mashe. Amader dujon geologist prolog ek ye marage sen. Ekjon অসুস্থ হয়ে আরেকজন মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় তো বরাবরের মতো আমরা যে প্রথমে শোক প্রস্তাব থাকে সেই শোক প্রস্তাব পাঠ করার পর আমাদের পরবর্তী যে মূল কার্যক্রম শুরু হয় শোক প্রস্তাব পাঠ করবেন যে আমাদের চিফ যে ইয়ে কোঅর্ডিনেটর নাজিম আহমেদ আসসালামু আলাইকুম গুড মর্নিং গুড ইভিনিং আমি নাজিম আহমেদ আমি ক্যালকিরিতে বলছি আমি মনোয়ার 
शक्ति कमिशन टेक्नोलॉजी जहांगीरनगर विश्वविद्यालय डिपार्टमेंट अब जियोलजिकल सैंसेस अनार्स एम एस सी उभय परीक्षा प्रथम श्रेणी प्रथम स्थान अधिकार कर कृतित्वय दिए बसर दो एक आगे परमाणु शक्ति कमिशन योगदान करें मेधावी छात्री फरहाना कर्मस्थल मेधावी अफिसार हिसाब अफिसार हिसाब परिचित प्रतिदिन के मत पांच जून दुई हजार बस सकाले अफिसर बस कल्याणपुर बसा थे सावर कर्मस्थल जा हठात उल्ट दिखे रास्ता बेपरुआ घातक बस एस आघात कर ले मारा भाव आहत हुए हासपाले भर्ती हन चार दिन मृत्यूर सुद्ध कर नई जून तारीखे मृत्यु कूले डेले पड़ें धार्मिक मानूष प्रत्येक बार दाम रे दफन मृत्युकाले बाबा मा स्वामी मात्र आढ़ाई बस एक ऐले रेखे गिओसाइंसिवार एक तरुण और मेधावी विज्ञानी के हरान जै जर जन अनेक क्षतिकर अल्लाह के बेहस नसीब करुक सुख सतप्त परिवार रही गभर समबेदना मर्मार्थिक दुर्घटन दायी व्यक्ति दृष्टानमूलक शस्ति जोर दबी जाना मीर मईन हक सारक बक्ता माला षोलो जुलई दुई दुहजार बारेक्ट सुख प्रस्ताव आ चले ग नोखाली जन्मग्रहण कर ले प्राथमिक शुरू कर पुरो छात्र जीवन ढाकाती पढ़ाशुना कर ढा विश्वविद्यालय भूतत्व अनार्स अष्टम बैस उन्नीस छात्र आली सम्मान मास्टर शेष पानी उन्नयन बोर्ड जोदान माध्यम कर्मजीवन शुरू कर शेष अब्दी से कर्मरत छेषव्यापी एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग ग्राउंड व्टर मनीटरिंग नेटवर्क इन्स्टलेन डाटा कैपचार एंड एनालस मत गुरुत्वपूर्ण क्या तरह अवदान छो अफसरे जाते बसबाज करत प्राय पांच बस जबतनी किडनी समस्या भूगें सप्ताह तीन दिन कष्ट डायलिस करारे मिरपुरे आसते हत जदिनी किडन समस्या भूगें क्योंकि दुर्भाग्यक्रमे हासपत अवस्थापनार कारण हेपाटाइटिस सी ते आक्रांत हुए लिभार सिरोसिस इंतकाल करें खुबी साधारण जीवन जापन करत प्रकृति मानुषर आली कम कथा बोलत मेधावी बंधुराष्कार मन मानूष हिसाब से स्त्री दू ऐले एक मे रेखे गड़ ऐले एम वि शेष करमरत छोट ऐले बुएट ग्रेजुएट ए मे बैंकार हिसाब से क्ष कर सिकंदर आल आत्तार मकपर कमना करी सुख स्वतंत्र आहवान आज के पेट्रोलियम इंजिनियर मारा गेसिजी जड़ित आगे गोरा नाजिम एक जो जो एक सम्पर्क कथा बोली 
যে তার বাইরেও আমাদের নাজবের শাশুড়ি গত মাসে মারা গেছেন আরো আমাদের অনেকেরই এর মধ্যে মারা গেছেন কিন্তু সেটা আমরা জানি না আমরা প্রত্যেকের জন্য আমরা শোক প্রকাশ করব শওকত আলী খান উনি বেসিক্যালি পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ার ফ্রম পাকিস্তান শওকত ভাই পেট্রো বাংলায় চাকরি করতেন বাসেদ ভাইদের সাথে এবং উনি কানাডায় মুখ করেন নাইনটিন এর দিকে তারপর উনি ক্যালগেরিতে বসবাস করতেন এবং উনি এখানে একটা ল্যাবে বেশ অনেক দিন কাজ করেছেন আমাদের মনু আর আমিও এই ল্যাবে কিছু কাজ করেছি শওকত ভাই টু থাউজেন্ড দিকে মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাওয়ার পরে ওনার দুই মেয়ে উনি টরন্টোতে মুখ করেন এবং আজ সকালবেলা ক্যালগেরি টাইম সকাল তিনটায় এবং টরন্টোর টাইম সকাল পাঁচটায় উনি ইন্তিকাল করেন এইটুকু আমার কাছে খবর ওনার এক বাইরে আছেন আমাদের এখানে উনি বুয়েটের ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার উনি আমাকে খবরটা ভুল রাখতে দিয়েছেন থ্যাংক ইউ নাজভাই যদি আপনার শাশুড়ি সম্পর্কে বলেন আপনার আপনার সঙ্গে আমরা সমবেধি এবং আমরা ভাবির প্রতিও সমবেধি আমরা জাস্ট আমাদের ফোরামে বললাম আপনি যদি একটু ইয়ে করেন একটু বিস্তারিত বলেন তাহলে আমরা হয়তো খুশি হব আচ্ছা থ্যাংক ইউ আমার শাশুড়ি গত জানুয়ারি মাসে হিউস্টনে এসেছিলেন তার ছেলে এবং ছেলের বউ তাদেরকে নিয়ে তো এক মাস এখানে ছিলেন তারপরে ওখানে চলে যাওয়ার পরে শি সাফার্ড এ স্ট্রোক তাতে তার বাঁ সাইডটা প্যারালাইজড হয়ে যায় এবং কথাটাও জড়িয়ে যেত তারপরে কিছু আমার ওয়াইফ এখান থেকে যাওয়ার প্ল্যান করেছিল কিন্তু ওখানে ট্রিটমেন্ট বাসায় মাসাজ এইসব করে টরে আলটিমেটলি শি ওয়াজ গেটিং বেটার তো মাই ওয়াইফ ডিসাইডেড টু গো মেবি টু মান্থস লেটার এখন মানে পিক সিজন অনেক টিকিট পাওয়া যাচ্ছিল না তো যাই হোক শি ওয়াজ ওয়েটিং তো হঠাৎ করে বোধ হয় তার আরেকটা স্ট্রোক হয়েছিল যাতে তার দেখা গেল যে হঠাৎ করে তার পা নীল হয়ে গেল মানে পায়ের মানে বটম সাইডটা আর কি তো উইচ মিন দ্যাট দ্য হার্ট ইজ নট পাম্পিং প্রপারলি অ্যান্ড দ্য ব্লাড ইজ নট সার্কুলেটিং টু দি এক্সট্রিমিটিস অফ দ্য বডি সো দ্যাট কজ উই থট তাকে হসপিটালে নেওয়া হলো সেখানে বেশিক্ষণ আর ছিলেন না মারা গিয়েছেন আর কি তারপরে আমার ওয়াইফ খুব আপসেট হয়ে গিয়েছিল কিন্তু যেহেতু আমাদের মডার্ন কমিউনিকেশন সিস্টেমে ফেস টাইম আছে ফ্রি উই ক্যান ইউজ ইট তো অল থ্রু ওখান থেকে তারা ফেস টাইমে তাকে পুরো জিনিসটা তার কাফন দাফন কবর দেওয়াটা সব কিছু এখান থেকে দেখানো হয়েছিল তো তাতে শি ওয়াজ ফিলিং মাছ বেটার যাই হোক আমরাও খুব খুশি হয়েছি যে আমার উপরে খুব একটা ধকল যায়নি যে না হলে সারা জীবন বলতো যে তুমি আমাকে বা দেশে যেতে দাও নাই বা টিকিটের জন্য ডিলে করে চলবে এনিওয়ে দ্যাট ওয়াজ গুড বিন এবল টু সি এভরিথিং তার সব কিছু হয়ে গেছে কোরআন তেল খবর ওখানে দুই দিন যাবৎ কোরআন খতম করেছে দ্য আলটিমেটলি এভরিথিং ওয়েন ফাইন and um, we uh, all prayed for her um, departed soul thank you amra amader sei lecture 16 theke 16 er pokkho theke amra sokoli apnar morhum morma shashuri proti amra gobir shok prokash korchi to amader ei bishoy ki apni jodi pochhe den je amra amader pokkho theke geologist community শোক প্রকাশ করেছি ভাবির মাধ্যমে তাহলে আমরা হয়তো কৃতার্থ হব জি আমাদের মূল সেশন এখন শুরু হবে তো মূল সেশন আপনি ইয়েতে এই আমাদের যে জনাব সরোয়ার ডক্টর সরোয়ার ওনার পরিচিতি দিয়ে শুরু হবে তো পরিচিতিটা আসলে এত ব্যাপক এবং এত উনি বিভিন্ন সম্মানজনক এবং মর্যাদাপূর্ণ ভাবে দায়িত্ব এবং সবকিছু পালন করেছেন আমার মনে হয় নাজ ভাই সেটা খুব ভালোভাবেই জানেন এবং উনি বললেই খুব ভালো হয় আর কি ক্রেডেন্সিয়াল ইট উইল বি শোন অন দ্য স্ক্রিন 
go through it slowly. Mustafa Sarwar is the 67 batch of physics department of Dhaka University completed his master's in 1973. He became Dhaka University lecturer of physics in 73. Sarwar secured second place in SSC in 1965 and first place in HSC in 1967 from Jeshore Board, Bangladesh. He was the founding member of Dhaka University Senate in 1974. Dr. Sarwar completed his PhD in geophysics from Indiana University in 1983, got his master's in physics from Indiana also in 1980. Dr. Sarwar is professor emeritus of geophysics, former associate provost and director of the university honors program at the University of New Orleans. He was former Dean and Vice Chancellor of Academic Affairs and College Provost at the Delgado Community College and Commissioner of the Governing Board of Regional Transit Authority of New Orleans, Louisiana. In 2012, Professor Sarwar was the Academic Director of UNO Innsbruck Summer Program in Innsbruck, Australia. Austria. He was visiting professor at the University of Pennsylvania for a while, associate instructor at Indiana University. Next slide. He worked as a staff geologist at Royal Dutch Shell, visiting distinguished scientist at Shell Technology Center in Houston and senior research fellow at the US Naval Research Laboratory in NASA's Stennis Space Center. Dr. Sarwar's research resulted in many published peer-reviewed papers on various topics, including seismic inversion, imaging, deconvolution, artificial intelligence, genetic algorithm, neural network, radon transfer, tomography, seismic interpretation, and acoustics. In journals such as Geophysical Journal of Royal Astronomical Society, Journal of Acoustic Society of America, Journal of Geophysical Research, Sedimentary Geology, and Geophysical Prospecting. He has presented over 100 talks in seminar at universities, research laboratories of multinational corporations, government research laboratories, and annual international meetings of professional societies. Over the course of his career, he has been invited to speak in various countries in Asia, Europe, North America, including Austria, Bangladesh, Belgium, Bulgaria, China, Denmark, France, mm -hmm. Germany, Russia, Sweden, and the Netherlands. Professor Sarwar was the co-editor of the book, Theory and Practice of Geophysical Data Inversion, published by the Springer Vueck from Germany. He was the associate editor of the journal Geophysics, 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 I'm sorry, by research, beyond research, Dr. Sarwar has been acknowledged for excellence in teaching. On several occasions, he received Best Teacher Award at the 35th Honors Convocation College of Science and Honor Faculty of the Year Award at the University of New Orleans. Next. Dr. Sarwar serves as a member, member of Economic Development Committee of Western Baton Rouge Parish Chamber of Commerce. He served as the director of the Board of Incorporated Research Institution of Seismology, IRIS, for 16 years, president of the University Honor Society. Sarwar was a member of the International Advisory Board at the International Community of, for Composites Engineering. For two terms, he was the chairman of the International Affairs Committee for the Society of Exploration Geophysicists. Dr. Sarwar was the ACG representative and technical program chairman of the 35th International Geophysical Symposium 
at Varna, Bulgaria. Next. He was a very avid poet, having authored three books in Bengali poem. Recently, his Bengali poem literary and literary essays are published. Um, and then uh, some of the English poem are published also in, uh, in the Louisiana Journal of Sangam. Other national international highlights include being recognized for, recognized for his literary contribution by the World Library Center of Bangladesh at the North American Conference in New York. His recent opinion work has been published in the Advocate of Baton Rouge, the Times Picayune of New Orleans, the Daily Star, BD News 24 of Bangladesh, the Straight Time of Singapore, Phuket News of Thailand, and Newsbreak of Philippine. Philippine. Additionally, he regularly writes opinion editorial in Bengali for newspaper in New York and Dhaka, Bangladesh Pratidin and BD News 24. Next. Dr. Sarwar is a weekly commentator on politics and current affairs at IBTV and TV and today. There is no end to his uh, credential. <laughs> Dr. Sarwar, he was awarded community leadership at the Indian Association of New Orleans. U.S. Ambassador Dan Mazena awarded Sarwar the U.S. Department of State Medallion for initiating friendship and academic exchange with Bangladesh or in, 19, in 2014 at Gulshan, Dhaka, Bangladesh. The Society of Petroleum Geophysicists awarded him certificate for service to the Technical Program Committee for its international exposition and 76th annual meeting in New Orleans for distinguished service as chairman of International Affairs Committee from 1992 and 1994 as outstanding associate editor of Journal of Geophysics for the year 1991. And this is also is a very good credential in terms of his family. He married to Dr. Saeeda Sarwar, and she is a head of anatomical pathology at the, at the Veteran Administration Hospital in New Orleans and former assistant professor of New, New Louisiana University. His son, two sons, they are Harvard graduate, and his daughter also go, going for her PhD in pharmacy. And that was a great, great achievement for Dr. Sarwar. I now hand over, give, requesting Sarwar to start his presentation. Thank you. Dr. Sarwar. Uh, thank, thank you so much. Naz bhai ki amar antrotamo dhunnabad ebang pritakota. Ebang aachke, aachke jami ee eetra shujok peethi. এই জন্য আমি আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু যার বিয়েতে আমি ছিলাম প্রতিপক্ষের পক্ষ থেকে অথেল আবু চৌধুরী সে আছে এখানে আর আজকে আমি দারুণ আনন্দিত হয়েছি আমার ব্যাচের অথেল এবং আহাদ নাওয়াজ চৌধুরী ডক্টর আহাদ নাওয়াজ চৌধুরী সেও আজকে আছে এবং আমরা দুজনেই কিন্তু ওই ফাউন্ডিং সিনেট মেম্বার অব দ্য ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং আমরা ছিলাম মাইনরিটি প্যানেল আমরা মানে অন্য বিশাল গ্রুপকে ডিফিট দিয়ে আমরা নির্বাচিত হয়েছিলাম আহাদের সঙ্গে আমাদের আহাদ এরা আমার পরিবারের সদস্য নাজ ভাই আর এখানে আজকে আমি খুবই খুশি হয়েছি আহ বদরুলকে দেখে আর ডক্টর বদরুল ইমামের বাড়িতে আমি গিয়েছি আমার সঙ্গে অনেকবার যোগাযোগ হয়েছে অ্যান এক্সট্রডিনারি ব্রিলিয়ান্ট স্কলার ইন বাংলাদেশ এবং ইন দি ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড কারণ বাংলাদেশ থেকে আন্তর্জাতিক জার্নালে পাবলিকেশন করাটা কিন্তু কঠিন ব্যাপার বিকজ অফ দ্য লজিস্টিক্স অ্যান্ড সার্চ কিন্তু বদ্রুল ইমাম হ্যাজ পাবলিকেশন ইন দি ইন্টারন্যাশনাল জার্নালস উইচ আই এম ফ্যামিলিয়ার উইথ এবং উনি আজকে এখানে আছেন আমার খুব ভালো লেগেছে তারপরে এখানে আছে আরও দেখলাম যে পিঙ্ক শার্ট পড়া হলো ডক্টর খালেকুজ্জামান এক্সট্রডিনারি ব্রিলিয়ান্ট ম্যান অলরাউন্ডার 
সেও আছে কাজে আমার খুব ভালো লাগলো এবং যে ব্যাচটা এখানে এই অর্গানাইজেশনের সঙ্গে জড়িত আমার মনে হয় আমি আমি তুমি বলছি তোমাদেরকে তোমাদেরকে হয়তো আমি সাবসিডিয়ার স্টুডেন্ট হিসেবে পেয়েছি তা তোমরা যদি ফিজিক্স এর কোর্স নাও আমার তখন ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চলছিল আমি ছিলাম একটু মানে আর কি ওই একটু আনইউজুয়াল তখন ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চলছিল তখন বিপ্লবের খুব প্রকাশ ছিল বাংলাদেশে বিপ্লবের বিভিন্ন ই ছিল কাজে ওটা ছিল একটা ফ্যাশন কিন্তু আমাদের মধ্যে সবচেয়ে সাহেবই ছিল অথেলো হ্যাঁ যে ওরকম ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া না সে ছিল একটু আমেরিকান স্টাইলের খুব ভালো চুলি করত আজকে আমি এ শুরু করে আজকে আমার সবচেয়ে ভালো লাগলো যে আমি তো একজন পথচারী ওয়ান্ডার ছিন্ন মোড় যেটা মানে আমি ইমোশনাল হয়ে যাই আজকে আমি যাদের সঙ্গে আছি আপনারা আমার প্রফেশনের সঙ্গে জড়িত এবং আপনারা সব বাংলাদেশের আমি তো বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এখনো আমার যাত্রা চলছে আমি ওয়ান্ডার কাজে আজকে এই অনুষ্ঠানে আজকে আমার যেন মনে হলো যে আমি অ্যাটলিস্ট আজ মেঘের রাজ্যে আমি জানি এটা জুমে আপনাদের সামনে সামনে দেখছি না কিন্তু মনে হচ্ছে আজকে মেঘের রাজ্যে আমি যেন ঘরে ফিরে এসেছি এটাই সবচেয়ে আনন্দ এবং আজকে আমি দেখলাম যে আপনাদের যে এই সংগঠনটি এত এত ভালো কেন আমি বলছি যে আপনার প্রথমে আমাদের যে কলিগ যারা আনফর্চুনেটলি মারা গেছেন অনেকে খুব ইয়াং এজে আপনারা তাদের শোক এবং আলোচনা দিয়ে শুরু করেছেন এতে আমার যেন মনে হচ্ছে যে আমি আসলে আত্মীয়দের মধ্যে চলে আসছি কারণ আমারও তো বয়স অনেক বেড়ে গেছে হয়তো কোনো এক সময় আমি মরে যাব আমি অ্যাটলিস্ট কল্পনা করতে পারি যে আমার যখন সেই বিদায়ের বাসি বাজবে তখন হয়তো আপনারা এখানে বসে আমার জন্য শোক করবেন এই যে এই যে আজকে যেটা আমি দেখলাম আপনাদের শুরুতে এতে আমার মানে অন্তর অন্তর থেকে আমি আপনাদেরকে ধন্যবাদ দিচ্ছি এবং আমার মনে হচ্ছে যে আমি কলিক শুধু নয় কলিকদের কাছেই শুধু নয় আমি আসছি আমার স্বজন আত্মীয়দের কাছে আজকে এই বলে আমি শুরু করছি আজকের যে এই প্রোগ্রাম আমি অনেক দিন ধরে রিসার্চ থেকে কিছুটা বিচ্ছিত বিচ্যুত তার কারণ আমি বুড়ো হয়ে গিয়েছি বৃদ্ধ হয়ে গিয়েছি এবং সাধারণত থিওরিটিক্যাল জিও ফিজিক্স ইজ ভেরি ম্যাথমেটিক্স ওরিয়েন্টেড অ্যান্ড থিওরি যেটা অথেলো আমার কিছু কিছু বক্তৃতার সময় ছিল অডিয়েন্সে আমি জানি যে বিভিন্ন জায়গাতে বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে এবং মানে আরও একটা আমি মানে আজকে আত্মীয়দের ভেতরে আছি কিছু ব্যক্তিগত বলবো অথেলো আমাকে ও খুব গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিল অয়েল অয়েল সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রিজে তো যখন দেখা হতো ও আমার বক্তিতে আসতো কিন্তু তারপরে ও আবার বলতো যে চলো বাদল লেটস গো ফর এ ডিনার এবং অথেলোর ডিনার ছিল দারুণ গর্জিয়াস কারণ মানে হি ওয়াজ ভেরি 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 হসপিটেবল পার্সন যাই হোক এই আত্মীয়দের মাঝখানে এসে আজকে যে আমার মনে যেটা যখন নাজ ভাই আমাকে রিকোয়েস্ট করলেন যে কি মানে তোমার কি টপিক হবে আমি ভেবে দেখলাম যে আমি রিসার্চের সঙ্গে অনেকদিন জড়িত নেই বিকজ থিওরিটিক্যাল রিসার্চে ইউ নিড টু বি সাধারণত আমরা যেটা দেখেছি ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডে যে থিওরিটিক্যাল ফিজিক্স এর যারা নাম করেছে আমি তার পায়ের নখের তুলন কিন্তু আমি নাম বলছি যেমন আলবার্ট আইনস্টাইন তার মেজর কন্ট্রিবিউশন নাইনটিন আর উনি নোবেল প্রাইজ পেয়েছেন বোধ হয় নাইনটিন টোয়েন্টি নাইন অর থার্টি আচ্ছা আরো আমি বলবো যে আমাদের কন্ট্রিবিউশন হল যখন তারা হাইডেলবার্গে যখন তারা স্টুডেন্ট ছিল অথবা পোস্ট ডক করছিল ডিউরিং দ্যাট টাইম দে ডিড দিস হিউজ হিউজ কন্ট্রিবিউশন যেটা আমরা এখনো পৃথিবীর লোকে লোক তাদের কাছে ঋণি আমি তাদের পায়ের নখের তুলব আমি আবার রিপিট করছি কিন্তু আমি চেষ্টা করছিলাম যে থিওরিটিক্যালি কোনো কিছু কন্ট্রিবিউট করে 
এবং আমার থিসিসটাও ছিল তাই ইউনিভার্স থিওরির প্রথম দিকে নাইনটিন এইটি টু তে আমি যখন প্রথম পেপার প্রেজেন্ট করি স্যান ফ্রান্সিসকোতে আমেরিকান জিও ফিজিক্যাল ইউনিয়ন কনফারেন্সে তখন এটা ছিল প্রথম আর্থে একদম লিডিং এজ তখন ওই ইউনিভার্স থিওরি তেল কোম্পানিতে ঢোকেনি কিংবা জিও ফিজিক্স এর ছিল না এবং এটার যে মেইন যে ভদল রজার নিউটন সে ছিল আমার ফিজিক্স এর সুপারভাইজার পিএইচডি সুপারভাইজার এবং উনি আমাকে আমি যখন ওনার আন্ডারে থিওরিক্যাল ফিজিক্স এ রিসার্চ করছিলাম হাই এনার্জি নিউক্লিয়ার ফিজিক্স এ তখন উনি আমাকে বললেন যে তুমি চলে আসো জিও ফিজিক্স এ তখন আমি এই জিও ফিজিক্স এ এলাম তখন থেকে এই রিসার্চ শুরু করলাম কিন্তু পরে দেখলাম যে এটা করা যাবে না তাই গত কয়েক বছর ধরে আমি ফেনোমেনোলজি করেছি গালফ অফ মেক্সিকো কে নিয়ে ইস বেসিক্যালি নাম্বার ক্রাঞ্চিং ইস নো লঙ্গার থিওরি তারপরে আমি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে চলে আসি অ্যাসোসিয়েট প্রভোস্ট ডিন ভাইস চ্যান্সেলার অ্যান্ড সন কাজে আজকে আমি ভাবলাম যখন নাজ ভাই বললেন যে কি তোমার টপিক হবে তখন আমি মৃণাল সেনকে কল করলাম মৃণাল হলো প্রফেসর অফ জিও ফিজিক্স অ্যাট দ্য ইউনিভার্সিটি অফ টেক্সাস অ্যাট অস্টিন এবং ও ও জিও ফিজিক্স ল্যাবেরও ডিরেক্টর ছিল তো আমি মৃণালকে কল করলাম যে মৃণাল তুমি আমাকে একটু বলো যে এরা রিকোয়েস্ট করছে কি বলতে পারি তখন ও বললো যে বাদুল ভাই আপনি ই করুন জাস্ট ইউ গো অ্যান্ড মানে গো ফর এ ফিলোসফিক্যাল অর জেনারেলাইজ কনসেপ্ট তখন আমি ঠিক করলাম যে আমার হবে যে জিও ফিজিসিস্ট ফর এক্সপ্লোরেশন মানে ফর এক্সপ্লোরেশন অফ হাইড্রোকার্বন সো আই ন্যারো ডিট ডাউন আমি অন্য জিও ফিজিক্স এর কথা বলবো না কারণ অন্যান্য জিও ফিজিক্স এর কিন্তু যে ব্যবহার চিরন্তন থাকবে যেমন যারা সলিড আর্থ জিও ফিজিক্স করবে হ্যাঁ তারা কিন্তু সেটা একটা এমন একটা ডিসিপ্লিন আমাদের ব্রাঞ্চের ভেতরে এই সাবজেক্টের ভেতরে যে সেটা থাকবে চিরঞ্জিত কারণ এটার এবং শুধু সলিড আর্থ জিও ফিজিক্স যারা টেকটনিক্স রিলেটেড করছে বৃহত্তর জিও ফিজিক্স তারা কিন্তু প্লানেটারি জিও ফিজিক্স সঙ্গে জড়িত সেই ব্রাঞ্চের কথা আমি বলছি না আমি বলছি হাইড্রোকার্বন এক্সপ্লোরেশন এর সঙ্গে জড়িত হলো হাইড্রোকার্বনের কতদিন টিকে থাকবে সেটার জন্য কাজেই সেটা কতদিন টিকে থাকবে কিংবা সেটা টিকে থাকবে কিনা এটা আজকে একটা ওপেন কোশ্চেন যে জন্য আপনারা লক্ষ্য করবেন যে আমার টাইটেলটা স্পিচের টাইটেলটা একটা ইন্টারভিউশন সাইন আছে আপনারা আপনাদের গভীর অভিজ্ঞতা দিয়ে আপনারাই বলতে পারবেন আপনারাই অ্যাড করতে পারবেন যে আসলে এই জিও ফিজিসিস্ট ফর হাইড্রোকার্বন এটা একটা এক্সটিনট এক্সটিনট স্পিসিস কিনা ইন্টালেকচুয়াল স্পিসিস এর প্রথম আমি নেক্সট স্লাইডে যাব যে প্রথম জিনিসটা নেক্সট স্লাইডে যেটা আমরা লক্ষ্য করেছি প্রোগ্রেসিভলি ইনক্রিজিং এমফেসিস অন রিনিউয়েবল এনার্জি আমরা দেখছি যে এর বিভিন্ন ডেটা আছে একটা ডেটা যেটা যুক্তরাষ্ট্র ইজ লিডিং দ্য এন্টার ওয়ার্ল্ড ইন অলমোস্ট এভরি আসপেক্ট এবং এক্ষেত্রে কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অলমোস্ট প্যারালি চায়না জার্মানি এবং অন্যান্য কান্ট্রি এরা কিন্তু এগিয়ে আসছে আমি আজকে যুক্তরাষ্ট্রের এক্সাম্পল দেব যে গত টোয়েন্টি ইয়ার্স গত টোয়েন্টি ইয়ার্স মানে আমি ধরছি টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড টু টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি এই টোয়েন্টি ইয়ার্সে আমরা দেখছি যে রিনিউবেলে ব্যবহার নাইনটি পার্সেন্ট বেড়েছে দ্যাটস এ ভেরি সিগনিফিকেন্ট ইনক্রিজ অন দ্য আদার হ্যান্ড অন্যান্য সেক্টরে কোথাও কোথাও একটু বেড়েছে কোথাও কোথাও কমেছে কাজে দিস ইজ ভেরি ইন্টারেস্টেড যে আমরা দেখছি যে কনটেক্সটে রিনিউবেল ইজ নাইনটি পার্সেন্ট আপ ওভার লাস্ট টোয়েন্টি ইয়ার্স ইন ইউএসএ তারপরে আমরা আরো দেখলাম যে মাঝখানে দেয়ার ইজ এ কাইন্ড অফ রেট টু গ্রেড সিচুয়েশন যখন এর আগের গভর্নমেন্ট পাওয়ারে ছিল চার বছর তারা অনেকটা মানে ই করেছে যে রিনিউয়েবল এনার্জিটাকে একটু টাইট করার চেষ্টা করেছিল 
কিন্তু আবার সেটা ব্যাক টু দি লাইম লাইট এবং যুক্তরাষ্ট্রে কতগুলো যেমন যে একটা আইন অলরেডি পাস হয়েছে প্রায় ওয়ান পয়েন্ট সরি ওয়ান ওয়ান ট্রিলিয়নের বেশি আই আই থিঙ্ক ওয়ান পয়েন্ট টু ট্রিলিয়ন ওর ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান এই এই যে যে বাজেটটা পাস হয়ে গেছে আইনটা পাস হয়ে গেছে সেখানে কিন্তু কতগুলো জিনিস আছে যেমন যে বিভিন্ন গ্যাস স্টেশনে কিংবা হাইওয়েতে যে সমস্ত ই আছে ওয়েলফেয়ার মানে ওয়েলকাম সেন্টার আছে তাতে যে গ্যাস এরিয়াগুলো থাকবে তাতে কিন্তু চার্জ করার মানে ইলেকট্রিক ভেহিকেলের চার্জের জন্য কিন্তু একটা 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 কম্পোনেন্ট আছে এই বাজেটের ভেতরে কিন্তু আর একটা বড় বাজেট যেটা এখনো হতে পারেনি সেটা যদি পাশ করে বিল্ড ব্যাক বেটার বিবিবি এটা যদি পাশ করে তাহলে আমরা দেখব যে রিনিউয়েবল উইল গেট এ ভেরি ভেরি বিগ বোস্ট কাজে এমনি একটা পরিস্থিতিতে আমাদের দেখতে হবে যে যে কম্পোনেন্ট যেটা বেড়ে যাচ্ছে ইট ইজ ওভারটেকিং দ্য নন রিনিউয়েবল ফিউল বেসড ফসল ফিউল বেসড এনার্জি তাতে আমাদের কি হবে আমাদের পরিস্থিতি কি হতে পারে বিশেষ করে আমরা যারা হাইড্রোকার্বন এক্সপ্লোরেশনের সঙ্গে জড়িত জিও ফিজিসিস্ট তাদের লংজিভিটি কতদূর থাকবে এটা চিন্তা করতে হবে আচ্ছা এই চিন্তা করতে হলে আর একটা চিন্তা করতে হবে সঙ্গে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য হোল কনটেক্সট দ্য ক্লাইমেট সিচুয়েশন সো লেটস গো টু দি নেক্সট স্লাইড the next slide is on what is going on on the climate change amra climate change e bibhinno data dekhchi tobe koto gulo fundamental je premise jekhane motamoti ekta motamoter ekta mil royeche shegulo ami ullekh korbo kintu er kichu ta variation o ache ami variation bolbo na i'm just going to go in the middle মিডল লাইনে আমি থাকবো যেমন ধরুন যে আমরা ওভার হান্ড্রেড ইয়ার্সে ক্লাইমেট চেঞ্জের জন্য যে জিনিসটা হচ্ছে সেটা আমরা সবাই জানি আমরা জিও সায়েন্সের সবাই প্রফেশনাল কাজে আমরা জানি যে আমরা অতীতে দেখেছি যে কয়েকবার যে ক্লাইমেট চেঞ্জ হয়েছে এবং তাতে মানে সি ট্রান্সগ্রেশন রিগ্রেশন সাইকেল গুলো আমরা পড়েছি আমাদের হিস্টোরিক্যাল জিওলজিতে আচ্ছা বর্তমানের যেটা এটা একটু অদ্ভুত ধরনের এটা ছিল আসলে কুলিং ফেজের ভেতরে কিন্তু বিকজ অফ হিউম্যান আমরা যারা মানুষ আমাদের কতগুলো কাণ্ড কারখানার জন্য কার্যকারণের জন্য আমরা অ্যাড করেছি দ্য কার্বন কম্পোনেন্ট ইন টু দি অ্যাটমসফিয়ার কাজে ইট বিকেম এ গ্রিন হাউস সিচুয়েশন And as a result, যে আমরা জানি যে বর্তমানে আমি যদি অল দ্য আইস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অল দ্য ওয়াটার অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড অল দ্য দি গ্যাসিয়াস ফর্ম অফ দ্য এইচ টু ও কে আমি যদি অ্যাড করি তাহলে ইট ইজ এ নন ভেরিয়েন্ট কম্পোনেন্ট ইন আদার ওয়ার্ডস ইটস এ অলমোস্ট এ কনস্ট্যান্ট ক্যালকুলেশনে দেখা গেল যে ওভার নেক্সট হান্ড্রেড ইয়ার্স ইট কুড বি যদি আমরা একটা খুব কনজারভেটিভ গ্লোবাল ওয়ার্মিং কে কাউন্ট করি অ্যাবাউট ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রিস কে যদি আমরা ওয়ান পয়েন্ট ফোর সামথিং যদি আমরা কাউন্ট করি তাহলে দেখা যাবে যে ইট উইল বি অ্যাপ্রক্সিমেটলি হান্ড্রেড সেন্টিমিটার ওভার হান্ড্রেড ইয়ার্স এটার ভেরিয়েশন আছে মানে আমি একটা একটা গ্রস নাম্বারটা দিচ্ছি এই নাম্বারে এটা ইনফ্যাক্ট 
uh, it came to a very uh, good journal about a week ago. It, it is published. Jekhana dekha galu, je chinta kore dekhu, je hundred centimeter. That means forty feet. Kana ami feet bolle, amar mathar mudde beshi dhoge. Acha, forty feet. Tar man forty no no forty inches. Sorry, my apology. 40 inches, 100 centimeter, 40 inches. That is equivalent to 10 feet and 20 inches, Sharit in feet. Now let's see the core deck. Sharit in feet, Judy, sea level buried jai. Tahulito Amito or New Orleans Taki Barbara. Of course, Tokno in Murajabo, can 100 years for Junta Amar Jibon Tagbena. Hinto Amar Bongshu the Raju the Ekanaki, Tarate can Taki Barbara. Karun, Eta. এখানকার যে লেভিগুলো এগুলো কলাপস করে যাবে কারণ এটা যেভাবে তৈরি করা হয়েছে দ্যাটস নট গোনা স্ট্যান্ড দা দা যখন হারিকেন আসবে ফ্লাডিং যখন হবে ওটা স্ট্যান্ড করবে না শুধু তাই নয় যে যে জলজ যে ল্যান্ডগুলো তার পরিমাণ এত বেড়ে যাবে যে ইট উইল বি আনইনহ্যাবিটেবল ফর দা হিউম্যান বিং যেটা আমরা জানি যে বাংলাদেশে Jeta Amra Arata projection journey, J. A. Global Warming and Journal, twenty fifty at the approximate number holo, pray Unish inchi water level rice cold. Tavichinta Kuredeku, Jamra Dokin Bangla Tejarati, Borishal, Onchol, Aforipur, Joshur, Amadu Ostakail Vita Amunki, Ami Jet actor Graphi de Kichilam, Jehane. Almost it a Chakpur, Amunki Dhakar Dokkin Purjanto is gonna impact the, the living conditions of the human, human being. Even Ami Bhuligechi, Amamuni approximately 10 to 12 million in uh, Bangladesh displaced to Jeb. Amari number of Hulu de Bari, uh, Onik number Akatrimuni Rakhamotun, Akunaramar, Mathar Brain Ne, Kitu Birat at a number. Uh, they have they will displace from their original koto number 2050 at a birat number of bangladeshis tade tade ke displace korte hobe kaji chinta kore dekho er impact ki er impact holo je economy collapse ebong all the social unrest revolution maramari civil war all can pop up. Amra dekhi chhi. Oti the climate er shamanno pori borto neyo. Kito amra kotho gulo lakhu kore chhi. Je prithibir boro boro revolution gulo. Evong prithibir boro boro je conflict gulo. Shonge kintu ei amader overall geology, evong climate, they are interconnected. Eter ekta correlation amra dekhi chhi. Kaje ei je climate change er chhono, je bhayonak pori sithi hobe. Sheta to Money, uh, money, money is unthinkable. It a kiki control Korajai. Next question Control Korajai, Kina, Shejono Bustiawe, J. AJ climate change. By the way, it akin to two degrees centigrade of Jetepare, no, two degree Fahrenheit, Ottawa, four degree the Jetepare. That is another, another estimate. Tahulikin to Avosta Barota. The situation will be going out of control. Now my next thing, the situation is that contribute to the Amra contribute human being by burning the fossil fuel. A fossil fuel burning, we have carbon component to the carbon it a money greenhouse effect hot way that even that they all these problems will pop up even a strong yet a jar bristy Cora all kinds of climatic change Jara extreme for me jitter I'm not that she gallo quite got to three I'm not sure I look over she a good arrow intense way that can see a look at the Amra could be very high I'm not to the just a good the fossil fuel ke amra jodi komi ante pare byabohar ke tahole dekhte hobe je er implications ta ki 
ইমপ্লিকেশন আমরা কিন্তু বর্তমানে লক্ষ্য করেছি যে যে ফসিল ফিউলের যদি প্রোডাকশন অথবা ডিস্ট্রিবিউশন কমে যায় বিকজ অফ এ অ্যানাদার হিউম্যান সিচুয়েশন রাশা সে আক্রমণ করে বসেছে ইউক্রেনকে একদম আনপ্রভোকড অ্যাটাক ইন এ ইন এ সোভারেন কান্ট্রি এবং করে অ্যাজ এ রেজাল্ট দ্য ওয়েস্ট রিয়াক্টেড বিকজ দে হ্যাভ নো আদার অপশনস কারণ দে ক্যান জাস্ট সিট ডাউন অ্যান্ড অ্যাকসেপ্ট রাশান অ্যাগ্রেশন অর দে ট্রাই টু প্রোটেক্ট দ্য রাইটস অফ অ্যান ইন্ডিপেন্ডেন্ট কান্ট্রি অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এটা করতে গিয়ে তারা রাশান যে ফসিল ফিউলের উপরে এমবার্গো করেছে পার্শিয়াল এমবার্গো নট এ কমপ্লিট কিন্তু তাতে কি ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা দেখলাম যে যে হঠাৎ করে যে সাপ্লাই কমে গেল অ্যান্ড অ্যাজ এ রেজাল্ট দ্য অয়েল প্রাইস ওয়েন্ট আপ কিন্তু অয়েল প্রাইস কিন্তু শুধু তাই নয় এটার অন্য কারণ আছে কিন্তু এটা একটা অ্যাডেড কারণ অ্যাডেড কারণে আমরা দেখলাম যে অয়েল প্রাইস বেড়ে গেছে সাপ্লাই কমে গেছে ডিম্যান্ড সাপ্লাইয়ের রুলের জন্য এবং আরও একটা ব্যাপার যে ধনিক যারা শ্রেণী যুক্তরাষ্ট্রের এবং পৃথিবীর অন্যান্য জায়গাতে যারা কন্ট্রোল করে আপনার রিফাইনারি ওরা তাদের প্রফিট মার্জিন অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে বিভিন্ন কারণ আছে আবার আমরা জানি যে স্টক মার্কেটে যারা স্পেকুলেট করে ফাইন্যান্সের লোকরা তারাও এই জন্য দায়ী কিন্তু বেড়ে গেছে তার আমরা ইম্প্যাক্ট দেখছি যে ইনফ্লেশন আকাশচুম্বী হয়ে গেছে পুরো পৃথিবীতে পুরো পৃথিবীর অবস্থা কাহিল হয়ে যাচ্ছে কাজে আমরা যখন ভাববো যে হাইড্রোকার্বন যে রয়েছে এটাকে আমরা যদি এর ব্যবহার কমাতে চাই তাহলে এর ইম্প্যাক্ট কি হতে পারে তাইলে আর একটা প্রশ্ন আসবে যে হাইড্রোকার্বন যে রিজার্ভ ওয়ার আছে এইটা কত বড় এটা এটা আর একটা আর একটা প্রশ্ন আমরা দেখছি যে হাইড্রোকার্বনের বর্তমান যে রিজার্ভ আছে দ্যাট উইল লাস্ট অ্যাবাউট ফিফটি ইয়ার্স অ্যাট দ্য প্রেজেন্ট রেট অফ ইউজ আমরা যদি এটাকে মানে ধরে নেই যে এটা আরো বাড়বে ব্যবহার বাড়বে এবং আমরা যদি কনসিডার করি যে অনেকগুলো আনপ্রভো আনপ্রুভড রিজার্ভার পৃথিবীর চারিদিকে আছে জিও ফিজিক্স যদি আরো উন্নত হয় তাহলে আমরা ওগুলোকে বের করতে পারবো তাহলে আমি ধরে নেই একটা বল পার্ক ফিগার হান্ড্রেড ইয়ার্স তাহলে হান্ড্রেড ইয়ার্স এ হাইড্রোকার্বনের শেষ হয়ে যাওয়া যেহেতু এটা নন রিনিউয়েবল সোর্স খুবই সম্ভাবনা রয়েছে এটাকে আমরা গ্যারান্টি দিতে পারি না কিন্তু একটা এস্টিমেট বর্তমানে মোটামুটি আলোচিত সেটা হলো ফিফটি অ্যান্ড হান্ড্রেড ইয়ার্স তাহলে যদি এই হাইড্রোকার্বন ডিপ্লিটেড হয়ে যায় তাহলে আমরা কি করব তাহলে তো আমাদের তো কোনো পথ নেই কাজে রাইট নাও কারণ ট্রানজিশন টেক্স টাইম যেটা আমরা বর্তমানে দেখলাম এই ইউক্রেন যুদ্ধ এবং অন্যান্য কারণে যে হাইড্রোকার্বনের সাপ্লাই কমে গেলে যে কি অবস্থাটা হয় তা তো আমরা হারে হারে উপলব্ধি করছি কাজেই ভবিষ্যতে যদি এটা ডিপ্লিটেড হয়ে যায় তখন তো হবে সর্বনাশ কাজেই রাইট নাও আমাদের উচিত যে ফসিল ফিউলের উপর আমাদের ডিপেন্ডেন্স কমিয়ে নিয়ে আসা এবং রিনিউবল এনার্জিতে মনোনিবেশ করা কাজে তখন এই পরিস্থিতিতে এই যে ট্রানজিশনটা এই ট্রানজিশনটা সুষ্ঠ করতে হলে তাহলে আমাদেরকেও আমাদের নিজের কথা ভাবতে হবে আমরা যারা জিও ফিজিসিস্ট যারা আমরা জড়িত ফর দ্য এক্সপ্লোরেশন অব হাইড্রোকার্বন আমাদের কি হবে যে আমাদের কি আমরা কি আমরাও কি বিলুপ্ত হয়ে যাব দেখা যাচ্ছে যে এই ক্যাটেগরিটা যখন হাইড্রোকার্বন রিজার্ভ ওয়ার্ড কমপ্লিটলি ডিপ্লিটেড হয়ে যাবে বিকজ ইট ইজ এ রিনিউয়েবল এনার্জি নন রিনিউয়েবল এনার্জি এটা এক সময় শেষ হয়ে যাবে কাজে এই যে এটা শেষ হয়ে যাবে কাজে আমরাও তো তখন শেষ হয়ে যাবে এটা নিয়ে আমরা ডিবেট করতে পারি এটা কবে শেষ হবে হ্যাঁ বর্তমানের এস্টিমেট একটা মানে খুব অপটিমিস্টিক এস্টিমেট হান্ড্রেড ইয়ার্স কিংবা তারও বেশি কিন্তু একদিন এসে তো এটা শেষ হয়ে যাবে একটা ইন্টেলেকচুয়াল স্পিসিস একশো দুশো বছর তো তার জন্য কিছুই নাই 
কাজে আমরা যেটা দেখছি যে কোনো না কোনো দিন আমাদের যে স্পিসিস আছি আমরা আমাদের বিলুপ্তি ঘটবে কাজে এটার ব্যাপারে আমরা কি ট্রানজিশন করতে পারি আচ্ছা এই জন্য আমি আপনাদের নেক্সট স্লাইডে যাব দ্যাট উইল মুভ যে আরেকটা ঘটনা যেটা প্লাস্টিক বেসড সিভিলাইজেশন যে আপনারা লক্ষ্য করে দেখুন যে আমরা যে পৃথিবীতে বাস করি সেখানে কিন্তু প্লাস্টিক ছাড়া এটা চলে না আজকে আমি একটা এক্সাম্পল দেব আপনারা কে কোথায় আছেন আমি মানে আমি জানি যে বিভিন্ন জায়গাতে আছেন আপনারা কেউ গাড়িতে আসছেন বাসায় আছেন ইত্যাদি আজকে যদি আমি একটা হায়ার করলাম হ্যারি পটার ইউ অল আর ফ্যামিলিয়ার উইথ হ্যারি পটার একটা খুব নাম করা ইউ নো উপন্যাস মানে সেমি অ্যাডালদের কিন্তু আমরাও পড়ি হ্যারি পটার কে আমি যদি হায়ার করি সে ম্যাজিক জান ওকে যদি আমি বলি হ্যারি পটার তোমাকে আমি অনেক টাকা দেব তুমি এবং আমার সঙ্গে অন্যান্য যারা বিরাট ধনিক দল ওরাও থাকবে যারা এনভারনমেন্টের মঙ্গল কামনা করে তারা থাকবে তুমি ম্যাজিক দিয়ে একটা কাজ করো সমস্ত প্লাস্টিক কে ডিজে পিয়ার করে দাও ইফ হি ডাজ দ্যাট হোয়াট ইজ দ্য কনসিকুয়েন্স লক্ষ্য করে দেখুন আপনি বলবেন যে হ্যাঁ প্লাস্টিক গেছে তাতে আমার কি ন আপনার ফোন চলে গেছে আপনার কম্পিউটার চলে গেছে আমাদের মিটিং শেষ আপনার বাড়ি ভেঙে পড়েছে আপনার কার ফিনিশ হ্যাঁ ইউ লুক এট দ্য প্লাস্টিক দ্য প্লাস্টিক বেড সিভিলাইজেশন ইজ সো ডিপেন্ডেন্ট যে আজকে যদি প্লাস্টিক ডিজিপিয়ার হয়ে যায় অথবা প্লাস্টিক না করা যায় তাহলে পুরো পৃথিবী আপনি বলেন যে ওকে ঠিক আছে আমি হেঁটে হেঁটে যাবো নো ইউ ক্যানট ডু দ্যাট ই দ্যাট মানে সব জিনিস নষ্ট হয়ে যাবে কাজে দি পয়েন্ট আই এম ট্রাইং টু মেক দ্যাট প্লাস্টিকটা কিন্তু এর প্রোডাকশনে আমাদের হাইড্রোকার্বন ফসিল ফিউল প্লেস দ্য মেইন রো বর্তমানে কিছু কিছু সাবস্টিটিউট চেষ্টা করা হচ্ছে অর্গ্যানিক হইতেও এবং অন্যান্য কেমিক্যাল সিনথিস এর মাধ্যমে কিন্তু এটাও যাচ্ছে একটা ট্রানজিশনের থ্রুতে কাজে আমাদের ভাবতে হবে যে তাহলে আমরা যারা জিও ফিজিস্টিস আছে তারা আমরা ডিজেপিয়ার করব কিন্তু এই যে সিভিলাইজেশন এর তো বিভিন্ন রেমিফিকেশন আছে এটা তো আমাদের চোখের সামনে ভেঙে পড়বে এটা তো চলতে দেওয়া যায় না কাজে আমরা কিভাবে ট্রানজিশন করতে পারি এখানে আমি বলবো যে জিও ফিজিক্সে হাইড্রোকার্বন এক্সপ্লোরেশনের সঙ্গে যারা জড়িত আপনারা অবাক হবেন আই উড লাইক টু গো টু দি নেক্সট স্লাইড প্লিজ গো টু দি নেক্সট স্লাইড যে জিও ফিজিক্সের যেটা রিটার্নিং এর ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ট্রানজিশনের সময় কিন্তু আমি আপনাদেরকে বলবো যে জিও ফিজিক্স এক্সপ্লোরেশন ফর হাইড্রোকার্বনে আমি যাদেরকে দেখেছি দে আর ফ্রম অলমোস্ট অল ডিসিপ্লিন ইন দি অয়েল ইন্ডাস্ট্রি যেটা অথেলো বলতে পারবে আহাদ নওয়াজ বলতে পারবে নাজ ভাই বলতে পারবেন অন্যান্য আপনারা যারা জড়িত আছে বদরুল ইমাম বলতে পারবেন আমাদের এ বলতে পারবে খালেকুজ্জামান যে এবং অন্যান্য যারা আমি অনেকের নাম জানি না সেই জন্য আপনারা ক্ষমা করবেন যে ফ্রম ডিফারেন্ট ডিসিপ্লিন পিপল কাম প্রচুর ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রচুর ম্যাথমেটিশিয়ান্স প্রচুর ফিজিসিস্ট যেমন আমি ফিজিক্স থেকে ট্রানজিট করেছি জিও সায়েন্স এবং অন্যান্য সাবজেক্ট এমনকি আমি দেখেছি অ্যাস্ট্রোনম ইনফ্যাক্ট শেলের প্রেসিডেন্ট ও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু মার্ক লেনার্ড ও ও ছিল আমার সঙ্গে ইন্ডিয়ানাতে অ্যাস্ট্রোনমি মেজর ছিল কিন্তু দেন হি কেম টু জিও ফিজিক্স কাজে হোয়াট আই এম টেলিং যে দিস ইজ এ ডিসিপ্লিন হুইচ ইনকর্পোরেটস মেনি মেনি আসপেক্ট অফ দ্য ইন্টেলেকচুয়াল পারসুট কাজে আমি আরেকটা দেখবো যে আপনারা জানেন যে এই জিও এক্সপ্রেশন জিও ফিজিক্স এর একটা বিরাট ব্যাপার প্রিডিকশন ফিল্টার প্রিডিকশন ফিল্টারের মাধ্যমে আমরা ডিকনভলিউশন করি যাতে ডেটাটা ইন্টারপ্রেটেবল হয় অথবা আমাদের জেনারেলাইজ ডিকনভলিউশন দিয়ে আমরা ইমেজিনও করি কাজে এই যে প্রিডিকশন ফিল্টার আপনি যদি দেখেন এটার মানে উইনার অ্যালগোরিদম উইনার লেভিনসন অ্যালগোরিদম আর আমরা 
উইনার রবিনসন বলি ইন জিও ফিজিক্স এ কারণ রবিনসন এন্ডার্স রবিনসন ওয়াজ এ ভেরি গুড ফ্রেন্ড অফ মাইন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার কিন্তু উনি ম্যাথমেটিক্স এর মেজর ছিলেন এমআইটি তে আন্ডার প্রফেসর উইনার কেন আমি এটা তুলছি এই কারণে যে রিট্রেনিং আমাদের জন্য ইজি হতে পারে যে উইনার অ্যালগোরিদম উইনার লেভিনসন থিওরি যেটা আসছে আপনি অবাক হবেন যে এটা আসছে কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যখন জার্মানি লুপ্ত আসা যখন আক্রমণ করছিল লন্ডনকে বম্বিং করছিল তখন ইংল্যান্ড একদম মানে নাজিহাল অবস্থা রয়্যাল ফ্যামিলির মেজরিটি মেম্বার ক্যানাডাতে চলে গিয়েছিল দে থট দ্যাট হিটলার ইজ গোনা টেক দ্য লন্ডন তখন প্রফেসর উইনার কে দায়িত্ব দেওয়া হয় যে তুমি যদি একটা কিছু বের সমস্যা কি জার্মান প্লেন আসে র্যাডার তাকে দিয়ে এন্টি এয়ারক্রাফট গান নিক্ষেপ করে ইংল্যান্ড কিন্তু সেটা অনেক সময় ইংল্যান্ডের প্লেনেই ফেলে দেয় এবং মোস্ট অব দ্য টাইম ইট ক্যানট ডু দ্য ওয়ার্ক তখন আসলো এই উইনার লেভিনসন অ্যালগোরিদম এবং উনি ওনার এইটা রেডারে ব্যবহার করলো এবং দ্যাট গেট দ্য সাকসেস এমন সাকসেস দিল যে জার্মান প্লেন একের পর এক পড়া শুরু করল লন্ডনের উপরে এই জন্য হিটলার আর সুবিধা করতে পারল এখন দেখা গেল যে এটা আমাদের জিও ফিজিক্স সঙ্গে জড়িত কেন হ্যাঁ ওই যে রবিনসন তার ছাত্র ছিল ওই একই ক্লাসে যেখানে ইকোনমিক্স এর তিনজন নোবেল প্রাইজ উইনার যারা ছিল তারাও ওই উইনারের ছাত্র ওনারা ওই উইনার অ্যালগোরিদম কে ম্যাথমেটিক্স কে ইউজ করলেন আমাদের এক্সপ্লোরেশন সাইজমোলজিতে এবং এটা কিন্তু অথেলো বলতে পারবে কারণ ও তো এগুলো কেনে কেনাকাটা করে এই যে ইটা এটা কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ড প্রসিডিওর নাও ইন ইন দি মানে বিভিন্ন অয়েল এক্সপ্লোরেশনের যে বিভিন্ন যে অ্যালগোরিদম গুলো ব্যবহার করা হয় সফটওয়্যার গুলো ব্যবহার করা হয় ইট প্লেস এ ভেরি ভাইটাল রোল আচ্ছা তাহলে লক্ষ্য করে দেখুন যে এটার আরো কি ব্যবহার আছে আমি তো ডিফেন্সে বললাম আর একটা আপনি যদি গ্যামলিং করতে চান আমি আপনাদেরকে বলবো না যে আপনারা জুয়া খেলবেন গ্যামলিং করবেন কিন্তু আপনারা যদি গ্যামলিং এ ইন্টারেস্টেড হন বিশেষ করে যদি আপনারা লাস ভেগাজে আসেন এবং ক্যাসিনো ভিজিট করতে যান হ্যাঁ ক্যাসিনো ভিজিট করতে গেলে আপনারা লক্ষ্য করবেন যে আপনারা যদি যেটা ওই যে স্লট মেশিনে যদি মানে কিছু পয়সা দিয়ে আপনারা লাস ভেগাস কে একটু এনজয় করলেন হোয়াট ইজ হ্যাপেনিং দেয় আপনি যখন পয়সা দিলেন আপনি অনেক পয়সা হারলেন যখন আপনি ক্যাসিনো ছেড়ে চলে যাবেন তখন দেখবেন হঠাৎ করে পাশে একজন অনেক অনেক কোয়ার্টার ঝরে পড়ছে হঠাৎ করে কয়েকশো ইভেন কি হাজার ডলার পেয়ে গেল তখন আপনি ভাবেন যে ঠিক আছে আমার একটা চান্স হতে পারে এই লোকটা তো পেয়ে গেল আবার আপনি ব্যাক করবেন ব্যাপারটা হচ্ছে কি ইন দি রিমোট দে আর কন্ট্রোলিং হাউ মাচ মানি উইল বি গিভেন টু দি কাস্টমার্স বাই এগেইন প্রিডিকশন ফিল্টার ইউজ ইন জিও ফিজিক্স ওই ক্যাসিনো ইউজ করছে তাহলে আমি আগে বললাম যে নোবেল প্রাইজ উইনাররা ওনার ক্লাসে ছিল ইকোনমিক্স এর তারা কি করেছে তারা কিসে নোবেল প্রাইজ পেয়েছে তারা অপশন প্রাইসিং এ নোবেল প্রাইজ পেয়েছে ইকোনমিক্স এ ইকোনমিক্স এ এবং ওয়াল স্ট্রিটে ওয়াল স্ট্রিটে যে ওরা করে যে ওদেরকেও কিন্তু প্রিডিকশন করতে হয় অন দা বেসিস অব দা প্যাস্ট প্যাটার্ন প্যাটার্ন রেকগনিশন করে ওরা প্রিডিক্ট করে যে অপশন প্রাইসিং কি হতে পারে তার উপরে কিন্তু ওয়াল স্ট্রিটের বিলিয়ন্স অফ বিলিয়ন্স ডলারের যে কেনাবেচা হয় এতে কিন্তু অপশন প্লেস ভেরি ভাইটাল রোল এবং আমরা জানি অনেকে যেমন আমি জানি অথেলো উইল বি ভেরি ইন্টারেস্টেড কারণ অতীতে ওর সঙ্গে আমরা অনেক আমরা আমি আলোচনা করেছি আমরা দুজনেই তখন স্টক ইনভেস্ট করতাম অনেক বছর আগে এখনো করছি I I don't know kind of Othello was very serious. I saw one day in the international conference he is in his phone and he is checking the price. Kaje otao kintu je algorithm ta byabohar korche. Shetai kintu amra geophysics er bibhinno module e amra use kori. What I am getting at? Je geophysics exploration 
ने जरा आछे हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन में जरा जोड़ी तो आपने राछे तादें वेरीड नॉलेज अमी एक एग्जांपल लेता कि तो तादें नॉलेज जेटा जियोसाइंस तार परे जियोलॉजी जियोलॉजी ब्रांच स्ट्रक्चर जरा स्ट्रक्चर करे दे आर वेरी गुड इन थ्री डिमेंशंस कॉग्निटिवली वेरी वेरी गुड कारण आम्र जोखन मैथमेटिक्स से आलोचना करे तोखन उठे किन्तु दारुन घटना हुए जाए जे अपने रा जोखन स्ट्रक्चर करे उठे उठे यूक्लिडियन स्पेस किन्तु जारा मिनरलोजी करे आम गेटिंग इनटू देम तारा किन्तु ग्रुप थ्योरी करे इनफैक्ट क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर जोखन अम्र कोरे दैट्स ग्रुप थ्योरी एवं वेरी हेवी ड्यूटी अ कॉग्निटिव ब्रांच ऑफ साइंस कजे अमी क्या नो इग्रो बोलची अमी बोलची जे आमदेर शेष हुए जावे देर इज नो वे वी इट विल कम टू एन एंड बिकॉज इट इज नॉन रिन्यूएबल अम्र भावची एक्शन बोचरे लेट्स से क्यों है तो बोलो जे नो सर्वर यू आर टू पेसिमिस्टिक इटा हजार बो किन्तु एक दिन तो ये रा शेष होगे, क्योंकि तो खून, आमदर के ट्रांजिट करते होगे, आमदर पौध खोला। ये जो नो, आमी बोलती हूँ आमदर पौध खोला, I'll go to the next slide। ये जो पौध खोला, ताहुले near future ये आम्रा की करते होगे। What we can in the in the near future? Near future ये, आम्रा देख बो, जे we can reimagining the exploration of geophysics for hydrocarbon. We can go for the machine learning. আপনারা জানেন যে নিউরাল নেটওয়ার্ক যেটা এখন ওয়াল স্ট্রিটে ব্যবহার করে মানে বিভিন্ন মেডিকেল সায়েন্সের ইমেজিং ইউজ করে উই এন্ড উই ক্যান ইউজ দ্যাট এন্ড আদার আদার ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মালিজমস হুইচ ক্যান টিউন আপ উইথ দি কম্পিউটার এন্ড উই ক্যান ইন্ট্রোডিউস মেশিন লার্নিং এবং এখানে কিছু ভয়ের কারণ নেই এই মেশিন লার্নিং ক্যান গো to almost any level mane geophysics er je bibhinno keu hoyto interpretation ache tara mathematically oto ta oriented noy does not matter you can get into the machine learning and can learn amra dekhchi je greater data analysis jeta ke ora bole data engineer if you are in the machine learning ar jodi by chance oil company er obostha kharap hoye jay ebong hydrocarbon er ekta mane kharap howar jonno amader job harate hoy we can go to the machine learning we can go to the google we can go to uh, beta mane the facebook and we can try to get a job as a data engineer so that is another way ebong ete amader lab hobe je amra je amader mane advancement hobe tate amra multiple recovery korte parbo ami i'm going there better imaging better imaging er shonge sob kichu jorito it's a mathematics physics electrical engineering computer science geology geophysics everything is integrated into the better imaging amra jara oil industry te job korechi amra shobai jani je better imaging er jonno lage model who does the model geologist tara log theke model kore dai that's the fundamental oi model jodi bhalo na hoy you cannot do the better imaging আবার যারা ম্যাথমেটিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসছে ফিজিক্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে তারা বেটার ইমেজিং অ্যালগরিদম তারা তৈরি করবে আবার যারা কম্পিউটার সায়েন্স থেকে আসছে তারা ওটাকে কোডিং করবে বেটার ওয়েতে সো ইটস এ ইটস এ ইন্টিগ্রেটেড ব্যাপার এটার এখনো স্কোপ রয়েছে দা এখনো কিন্তু ইমেজিংটা ইজ নট পারফেক্ট আই এম ভেরি মাচ ইনভলভ বিকজ আই ডিড দা ইনভার্স থিওরি আই ওয়াজ দা ফার্স্ট আপনারা যদি আমার থিসিসটা কেউ দেখতে পান তাহলে দেখবেন যে থিসিসের 90% পেজেস আর অল ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনস এন্ড ডিফারেনশিয়াল ইকুয়েশনস এন্ড অল এন্ড দেন কম্পিউটার কোড ফিউ পেজেস রিটেন ইংলিশ ইজ ভেরি লো আর এটা ছিল ইমেজিং ইমেজিং এর উপর থিসিস আচ্ছা তারপরে আমি বলছি রিফ্লেকশন মাল্টিপলস এটা আমি একবার যখন আমি অয়েল ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি করি রয়্যাল ডাচ শেলে অ্যাজ দা ইশের স্টাফ জিও সিনিয়র স্টাফ জিও ফিজিসিস্ট তখন আমাকে দায়িত্ব দিয়েছিল কারণ মাল্টিপল রিমুভালটা ইজ এ ভেরি চ্যালেঞ্জ এখন পর্যন্ত এটা হয়নি এখনো এটা ইন এ ইন এ স্টেজ 
which can grow. Even it will be near for secondary and tertiary recovery. And not only that, the under the soldo overhang a niche, the on shota, shagane a multiple good, puri image ke blar kore da. Kaji itaki jate better korajai, ita acta oil company poke shombab nai, tokun irashop ekotru hulu, Royal Dutch, Exxon, Mobile, tokun onik chilo, uh, Texaco chilo, uh, Atlantic Richfield, Shobai Mile, at a consortium colo. I was representing the shell, Royal Dutch Shell. Even actually, I'm coaching a chilla. A reflection, money, multiple ski, keep away handle Korajai. A Shokama the academic Shiano Chilo. Tokonami Academy at the name of Chudinich. Do to Chudinami Royal Dutch Joint Bridge. Academy at Chilo, Stanford Explosion Project Chilo. I'm the Shangi Chilo Corridor School of Mines, I'm the Chilo uh, Vancouver, Ed, Ishir J, University of British Columbia, Houston Chilo, uh, Texas Austin Chilo, Tarpore Amadesh Shangi Chilo, Built Institute of Technology. So I'm the Shoy Mille, I'm the Chester Kuchilam, J, uh, Reflection Multiple School, okay, keep away, handle Korajai. I'm the uh, Amijokun Tail Company Chereashi, Tokun Purjun to Kintu. It stayed as a challenge. I am academic fireashi. Karon, amar mone mone prane ami chilam academicia. Prochu taka petam oil industry the ota chhere di. Ami academic the chuleashi. So ota shonge ami kitu ekono ami jani je it's a challenge. Ebon egulo ke bhalo korte pabe. Tokhoni amra kintu multiple recovery korte pabo. Secondary, tertiary, amon ki fourth time. Karon amra dekhici e Louisiana. Tele Bujai, Air Offshore and Onshore. Even Amda de Clan, J. Onik Oil Field, Oil Company Chile Jolejai, Jekane Tara are multiple recovery to Jabena. Even Ekane Choto Company Gulu, Egulu Private Choto Company Gulu Kine, Urakin Tu, Egulu Tiki Tel Berkore, Tarpuritara based on you, Yamaka Chatro, Ami Aske proudly Bulgo, Jamar Academic Life. Ami uh, money, Kubi, Manerki, uh, Mane Amar Munta Halohejai, Jokonami the kid, Davis Radcliffe. He's the founder, president of Diamond J Physical, which, which got a lot of award. Actually, I into uh, imaging and monopoly chill almost. He, he was defeating all other major companies. Uh, oh, founder, president chill. Uh, uh, he became a multi multi. I mean, Kubi Kushi, Akono, Shop Kichu Cheredi. কিন্তু ও যে ও যে মানে মাল্টিপল রিকভারিতে ও রয়্যালটি পেত ওই রয়্যালটিটা ও রেখেছে আর সব ছেড়ে দিয়েছে সব ডোনেট করে দিয়েছে এবং নাও হি ইজ এ টিচার বোবা ডেফ স্কুলে টিচিং করছে ডেভিস রেডক্লিফ এই আমি এই কথা যখন আপনাদেরকে বলছি অহংকারে আমার বুকটা ফুলে উঠছে যে ডেভিস রেডক্লিফ ছিল আমার প্রথম দিকের ছাত্র এবং আমার ছিল বন্ধু তারপরে আমার আরেকজন ছাত্র আমি বলবো ডক্টর নাইদি প্যান সে আমার আন্ডারে পোস্ট ডক্টরাল রিসার্চ করত ডক্টর নাইদি প্যান ইজ फ्रॉम द চায়না হি ইজ নাও দ্য প্রেসিডেন্ট অফ দ্য পিজিএস টেনস টেনসর আপনারা সবাই নাম জানেন ইজ এ মাল্টিন্যাশনাল অয়েল সার্ভিস কোম্পানি পিজিএস টেনসর ও এশিয়া প্যাসিফিক প্রেসিডেন্ট এই উনি ছিলেন এবং এদেরকে দেখেছি যে এই সমস্ত যে বিভিন্ন অ্যালগরিদমের কথা আমি আপনাদেরকে বললাম এতে আমার সঙ্গে সহযোগিতা করেছে আমাদের জয়েন্ট পাবলিকেশন আছে তারপরে আমি বলবো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এআই এটা এখন আমাদের জিওফিজিক্সে এক্সপ্লোরেশন সাইজমোলজিতে খুব একটা ভাইটাল প্লে পালন করছে এবং এটা স্কোপ আরো বড় এটা এটা সম্পর্কে আমি আরো অনেক বলতে পারি কিন্তু আমার সময় সংক্ষেপের জন্য আমি নেক্সট টাই যাব নট দ্য নেক্সট স্লাইড আমি যাব আরেকটা জিনিস যেটাকে বলে এনাইসোট্রপি আপনারা যারা জিওলজির সঙ্গে জড়িত আপনারা জানেন যে যখন আপনারা শেলের কথা চিন্তা করেন শেল এস এইচ এল শেল শেলের কথা যখন চিন্তা করেন তখন আপনি দেখুন যে ওখানে কিন্তু একটা ওয়ান ডিমেনশনে এটা কিন্তু একটা আইসোট্রপি রয়েছে কিন্তু অন্য ডিমেনশনে থাকে না কখনো কখনো আমরা আর্টিফিশিয়ালি উই ক্যান ক্রিয়েট আদার আমরা এটাকে বলি ডিফারেন্ট মানে কনভার্টিং ইন টু ইন এ ম্যাথমেটিক্যাল ডিফারেন্ট স্পেস আমরা করি কিন্তু সাধারণত এটা দেখা যায় যে 
এটার এনআইসোট্রপি আছে কিন্তু একটা আইসোট্রপি আছে ওয়ান ডিরেকশনাল আইসোট্রপি এখন এই যে এনআইসোট্রপি এটা যদি আরো ভালো জানা যায় তাহলে কিন্তু উই ক্যান ফাইন্ড আউট মোর অয়েল এবং গ্যাস এই যে বর্তমানে যেটা গ্যাস সের যে আছে ন্যাচারাল গ্যাস সেটাও কিন্তু রিকভারি আরো বেড়ে যাবে কিন্তু আমি আপনাদেরকে এখানে একটা সু সংবাদ দেব এই এনআইসোট্রপিতে আমি কাজ করেছি কিন্তু আমি কিছুই নই কিন্তু আমারই এক সিনিয়র ফিজিক্স এর লোক ডক্টর নিরঞ্জন চন্দ্র বণিক উনি অয়েল ইন্ডাস্ট্রিতে চাকরি করতেন এখন একটা নিউক্লিয়ার ইসে চাকরি করেন এক সময় উনি জেরক্স এর খুব হাই র্যাঙ্কে ছিলেন হি ওয়াজ মাই টিচার অলসো এক সময় ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে না উনি তখনও জয়েন করেন নাই আমি যখন জয়েন করেছি সেই সময় উনি জয়েন করেছেন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে নিরঞ্জন দা আমাদের opportunity ache to do very well in the exploration geophysics so not a complete frustration uh er pore ami jabo next slide e next slide tahole amra to geology te amra evolution ke mone prane jani amra evolution ke chokhe dekhi amra jokhon outcrop e jai geology field kabe আমরা যখন আউটক্রপে দেখি আউটক্রপের ভেতরে আমরা দেখি এভলিউশন আমরা চোখে দেখি হ্যাঁ আমরা থিওরিতে পড়ি কিন্তু আমরা চোখে দেখি কাজে এভলিউশনের যে মেইন আইডিয়াতে যে ইউ অ্যাডপ্ট যে বেশি যত অ্যাডপ্ট করতে পারে তত তার সার্ভাইভালের চান্স বেশি কাজে অ্যাজ জিও ফিজিসিস্ট অ্যান্ড ইন্টেলেকচুয়াল স্পিসিস আমাদের ভবিষ্যৎ সার্ভাইভালে যেহেতু প্রশ্ন প্রশ্ন বিদ্য আছে হ্যাঁ আমরা এখনো এর অ্যান্সার পুরোটা জানি না আমাদের অনেক শেখার আছে কিন্তু শর্ট টার্মে আমরা যদি ভেবে নেই যে আমরা আমাদেরকে ইম্প্রুভ করব আর ভবিষ্যতে এভলিউশনারি ওয়েতে আমরা চেঞ্জ করব আমাদেরকে অ্যাডপ্ট করব তাহলে কিন্তু দ্য ট্রানজিশন হুইচ ইজ কামিং ট্রানজিশন উইল বি কামিং কারণ এই যে ইউক্রেন যুদ্ধেও কিন্তু এটা সবাই বুঝতে পেরেছে যে ফসিল ফিউল উপর ডিপেন্ডেন্সটাকে কমিয়ে আনতে হবে এটা যে হবে শুধু তাই নয় আবার এর যে লিমিটেড রিজার্ভ ওয়ার সেইটা হলো সবচেয়ে বড় কারণ যেটা লোকরা বলে না সহজে এই দুটোকে যদি আমরা কম্বাইন করি তাহলে আমাদের এভলিউশনারি সার্ভাইভাল ছাড়া অন্য কোন পথ নেই এবং আমি আপনাকে দেখে বলবো যে আমি যে জিও ফিজিসিস দেখেছি এক্সপ্লোরেশন সাইজমোলজিতে যারা আমার সঙ্গে হাইড্রোকার্বন এক্সপ্লোরেশনের সঙ্গে জড়িত ছিল দে আর অ্যাডেপ্ট ইন কম্পিউটার ভেরি গুড এবং দে নো হাউ টু রাইট প্রোগ্রাম অলসো যেটা হলো বর্তমানে ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং এর পিরামিডের সবচেয়ে টপে রাইটিং প্রোগ্রামস যেখানে জিও ফিজিক্স এর ট্রেনিং যাদের আছে দে ক্যান ইজিলি make a minor transition and can fit them into any other field kaje ei jonno ami bolchi je ajke ajker din ei prabhate amar ekhane phol apnader shonge ami chintito ektu shonkito kintu ami ashabadi amader je intellectual species eta etoi rich এবং এতই ভালো যে এই ট্রানজিশন যদি আসে কিংবা অলরেডি এসে থেকে থাকে আমরা উই উইল বি এবল টু সারভাইভ ইন সাম আদার ফর্ম এ ব্যাপারে আমি কিন্তু একটা কবিতা লিখেছি হ্যাঁ এই কবিতাটা পড়ে আমি আমার বক্তৃতা থেকে শেষ করব কবিতাটা আপনাদেরকে আজকে শোনাবো কবিতাটা দেখি আমি চট করে যদি পেয়ে যাই তাহলে আপনারা আপনারা দেখবেন 
যে আমার এই কবিতাতে আছে যে আমি যদি খুঁজে পাই তা না হলে তো আর বলা যাবে না বুঝছে দেখি আমি খুঁজে যদি পাই আমি আশ্চর্য সেটা যে কোন আমার তো তিনটে বই কাজে আমি সেই বইটি আমি দেখছি না দাঁড়ান আপনি এক সেকেন্ড না ওই বইটা খুঁজে পেলাম না যাই হোক আমি আসলে এটা এক্সটেম্পর চিন্তা করেছিলাম কিন্তু বইটা আমার কাছে নেই ওই কবিতাটা কিন্তু এই 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 ব্যাপারটাকে নিয়ে আমার একটা বই আছে ও বইটার হলো যে ক্লাইমেট কন্ডিশনস এ বরফ গলে যাবে গ্লোবাল রাইজ হবে মানে সি লেভেল রাইজ হবে আমরা হয়তো রূপান্তরিত হব ওটা কল্পনা হয়তো জলজ প্রাণী সাঁতরাব কিন্তু আমার যে প্রেমিকা তাকে আমি ভুলবো না সেও জলজ প্রাণী হবে হয়তো হয়তো জল পরি হবে এবং সেখানে যে ইনফাইনেট স্পেসে আমাদের প্রেম চিরন্তন থাকে হ্যাঁ এটা কিন্তু ওই যে মানে যেটা গ্লোবাল ওয়ার্মিং একে নিয়ে কিন্তু আমার কবিতাটা সুন্দর কবিতাটা আমি আসলে খুবই দুঃখিত আমি একটু উঠে কিন্তু আমি বের করতে পারি যদি আমাকে মাত্র থার্টি সেকেন্ড দেন আমি দেখি আমি বইটা পাই কিনা ইফ আই গেট দা বুক একটু 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 আমাকে সময় দেবেন আমি দেখি এক সেকেন্ডের মধ্যে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে যদি বইটা আমি পেয়ে যাই আশ্চর্য বইটা পেলাম না ভাই আরো আরো এক আপনাদের যদি অন্য কখনো ওই হয় আমি জয়েন করবো ওই কবিতাটা পড়ার জন্য এই বলেই আমি আমার তুমি কাজ করতে পারো ওটাকে পাঠিয়ে দাও আমাকে আমরা ওই গ্রুপে পাবলিশ করে সবাই হবে হ্যাঁ ওই কবিতাটা কিন্তু এই এই জলজ ই হিসেবে আমার কি হবে হ্যাঁ কারণ আমি আগে বক্তৃতাতে ছাত্রদেরকে বলতাম যে দেখো আমি যে ক্লাস লেকচার দিচ্ছি যে রুমটায় আমরা জানি যে ইন দি প্যাস্ট আমরা যারা জিওলজি সবাই আমরা জানি যে থ্রি হান্ড্রেড ফিট ট্রান্সগ্রেশন হয়েছিল থ্রি হান্ড্রেড ফিট থ্রি হান্ড্রেড ফিট যদি ট্রান্সগ্রেশন হয় আর আমি যদি থাকি ওই ক্লাস লেকচার নিউ অর্লিয়েন্স এ যেটা টোয়েন্টি সেভেন ফিট বিলো দ্য সি লেভেল তাহলে চিন্তা করেন আমি যদি ছাত্রদেরকে লেকচার দিতে চাই তাহলে ছাত্রদের সবাই ট্রান্সফার্ম করতে হবে ফিসে আর আমি একজন ফিস প্রফেসর হ্যাঁ এই বলে কিন্তু আমার ক্লাস লেকচার শুরু করতাম এবং আমি বলতাম যে ফিস প্রফেসর হিসেবে আমার অপশন হলো নট টু বি এ পাপার ফিস কারণ পাপার ফিস জাপানিজরা পছন্দ করে হ্যাঁ ওরা তো খেয়ে ফেলবে ধরে কাজে আমি রেড ফিস হতে চাই না পাপার ফিস হব না আমি এমন একটা ফিস হব যে নাকি কেউ কেউ খেতে চাইবে না এইভাবে আমি একটা কাল্পনিক স্টোরি তৈরি করে আমি ক্লাস লেকচার শুরু করতাম যাই হোক আপনাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে আমি আশাবাদী যে আমাদের স্পিসিস এভোলিউশনের থ্রুতে আমরা বেঁচে থাকব আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আজকে আমার খুবই ভালো লাগলো এর চেয়ে আনন্দের বিষয় হতে পারে না আমার মনে হচ্ছে যে আমি পরিবারের ভেতরে চলে আসছি আমার যে ওয়ান্ডারিং হ্যাঁ আপনাদের খেয়াল আছে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের একটা গান পথের ক্লান্তি ফুলে মরুর তীর্থ হিংলাজের এক ছবির গান পথের ক্লান্তি ফুলে খেয়াল আছে আপনাদের হ্যাঁ আজকে আমার মনে হচ্ছে পথের ক্লান্তি ফুলে আমি যেন এলাম আমার পরিবারের কাছে এই বলে ধন্যবাদ আমরা অভিভূত আমরা মনে হয় যে সবাই একটু তালি দিয়ে অভিনন্দিত করি আসলে আমরা এত এমাজ আর কি ওই আর জি আমরা সবাই একটু তালি দিই জি
তো নাজ ভাই প্লিজ আমাদের নেক্সট বক্তাকে বলবেন আসলে এত ব্রেন স্টর্মিং হয়েছে যে আমাদের কেউ কেউ হয়তো করবেন কিন্তু আমার জ্ঞানের সীমাবদ্ধতায় মানে এত সীমাবদ্ধতা আমি হয়তো সবটা বুঝতে পারিনি এত মানে ইয়ে হয়ে গেছে তো প্লিজ ইউ গো হেড গো হেড কন্টিনিউ না না আপনি পরে আমাদের মাইনুল প্যানেল বক্তা হিসেবে আছেন আমি ওনার সূত্র ধরে মাইনুল হয়তো তার বক্তব্যটা দেবে তাহলে হয়তো আমি জানি না মাইনুল হয়তো অন্যভাবে প্রিপারেশন নিয়েছে তো মাইনুলকে আমরা আহ্বান করতে পারি প্লিজ जहांगीरनगरेसारण व्यक्तित्व आज के जिन लेकिन दिए सर व्यक्तित्व पांडित्य আমি অতি ক্ষুদ্র মানুষ ওনার লেকচার সম্পর্কে আমার বলার কিছু নাই তবে আমি সকাল থেকে প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম এবং সারের বক্তব্যের কিছু কিছু টার্মস আসলে আমি কম্পাইল করেছি আমি এতটুকু বলতে পারি তো সেগুলোই হয়তো যারা এতক্ষণ শুনেছেন এখন হয়তো কিছুটা লিখিত আকারে থাকবে সেগুলা পরবর্তীতে স্মরণ করে সারের কাছে আসলে আমাদের জ্ঞান ছাড়া চাওয়ার কিছু নেই আমাদের বাংলাদেশের মতো গ্লোবাল পার্সপেকটিভে আমরা অনেক পিছিয়ে এক্সপ্লোরেশনে তো স্যার সেগুলোকে আমাদেরকে গাইড করবেন এটাই আমাদের চাওয়া এই বলে আমি আমার বক্তব্য শুরু করছি অনেকগুলো শোনা যায় যে ফসিল কোয়েল আর ডিসিপিয়ারিং ওভার নাইট সো এখনো আমরা যেটা বুঝি আমি এই ব্যাপারে আমার কোনো জ্ঞান নেই আমি একজন সামান্য জাস্ট জিও ফিজিক্স এর অনুসারী তো যেটা আমরা এখনো শুনি যে আমাদের বড় বড় ইন্ডাস্ট্রি প্লেন এভরিথিং রান করার জন্য যে ওয়েট দরকার ফসিল ফুয়েল ছাড়া অন্য কোনো ফুয়েলের সেটা এখন পর্যন্ত ডিসকভারি হয়নি স্যার এই কথাগুলো সবই বলেছেন তো বিশেষ করে যারা এনার্জি পলিসি মেকার ওনাদের জন্য বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে আমি গ্লোবাল পার্সপেকটিভে বলছি না বিশেষ করে যে লো কার্বন এনার্জি সিস্টেম গ্লোবাল টেম্পারেচার দুই ডিগ্রি কমাতে হবে ফসিল ফুয়েলের প্রাইস কি হবে ট্রানজিশন সাস্টেনেবল এনার্জিতে টোয়েন্টি ফিফটিতে যেতে হবে লো কার্বন ইকোনমি অ্যাডপ্ট করতে হবে ফিউচার অফ ফসিল ফুয়েল ইনভেস্টমেন্ট এখন বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানি তারা বিভিন্নভাবে চিন্তা করছেন বিপি শেভরন নেট জিরো এমিশন তাহলে এখানে একটা কথা চলে আসে যে জিও ফিজিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন বা জিও ফিজিস বা এক্সপ্লোরেশন জিও ফিজ তারা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল যেটা জাতিসংঘ দু হাজার পনেরো সালে অ্যাডপ্ট করেছে সেটার সাথে হয়তো জিও ফিজিক্যাল এক্সপ্লোরেশনের একটা যোগসূত্র তৈরি করতে হবে এখন যেই ইন্টারনেটে বা ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া আমরা যেগুলো দেখি ইউরোপে বা আমেরিকায় স্যার যেটা বলেছেন যে ধরনের ট্রানজিশন হচ্ছে বাংলাদেশ কিন্তু অনেকটা সেরকম নয় আমরা এখনো দেখতে পাচ্ছি যেখানে ইউরোপে ব্যান করা হচ্ছে কোল বেসড পাওয়ার প্যান্ট সেখানে আমাদের দেশে নতুন করে ইনভেস্ট করা হচ্ছে সুতরাং এই ক্ষেত্রে আমি স্যারের মূল্যবান পরামর্শ চাইব কারণ গ্লোবাল এখন গ্লোবাল ভিলেজ গ্লোবাল এনার্জি মার্কেট তো আমরা যে ইনভেস্টমেন্টে যাচ্ছি বা আমরা যে ভবিষ্যতে এরকম হতে পারে যে কার্বন এমিশনের জন্য ফাইনও করা হতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে এই পার্সপেক্টিভে আমাদের এনার্জি পলিসিটা কিরকম হতে পারে সেই জন্য স্যারের একটা দিকনির্দেশন আমরা চাচ্ছি এবং জিও ফিজিসটা সেটা কিভাবে অ্যাডপ্ট করবে সেটা একটা দিকনির্দেশন আমরা স্যারের কাছ থেকে পেতে পারি এই ধরনের অসংখ্য গ্রাফ ইন্টারনেটে আছে বিভিন্ন সোর্সের তো এজ এ জিও ফিজিস্ট আমার বেশি দিন আর চাকরি নাই হয় দুই হাজার তিরিশ সাল নাগাদ আমি রিটায়ার করব কিন্তু বেশ একটা ট্রেন্ড যেটা দেখা যাচ্ছে ফসিল ফুয়েল দুই হাজার পঞ্চাশ সাল পর্যন্ত দিব্যি সে আপওয়ার্ড ট্রেন্ডে যাচ্ছে 
এখন স্যার এগুলা আমাদের একটা প্রশ্ন যে এই এই ট্রেন্ড বা কারগুলো আমি মানে যেটা নিজে নিজে চিন্তা করি কন্টিনেন্ট ওয়াইজ যেমন এটা হয়তো ইউরোপ বা আমেরিকার ক্ষেত্রে ইটস ওকে বাট এশিয়া বা আফ্রিকার ক্ষেত্রে হয়তো এই কার্বের ট্রেন্ডটা অন্যরকম হতে পারে তারপরেও যেটা দেখে স্বস্তি লাগে যে ন্যাচারাল গ্যাস ওয়েল কোল এগুলো সবই আপওয়ার্ড এবং যেটা রিনিউয়েবল এনার্জির কথা স্যার অনেক বলেছেন সেটাও ধরেছে কিন্তু তারপরেও দেখা যাচ্ছে যে ফসিল ফুয়েল উইল নিড টু সাপ্লাই মোর দ্যান থ্রি কোয়ার্টার্স অফ দ্য এনার্জি মিক্স বাই টোয়েন্টি ফোর্টি বা টোয়েন্টি ফিফটি সেটা বেশ ভালোভাবেই দেখা যাচ্ছে আমি ডাউন গ্রোয়িং কোনো কাপ দেখতে পাচ্ছি না তো সেই ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কিভাবে এখন <laughs> মানে তোমার যে উপরে প্যানেল আছে না এবং বদরুল ইমাম স্যারের কাছেও জানতে চাই মানে বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে আমার এই জিনিসটা মনে হয় স্যার যে আমাদের ফিউচার যে এনার্জি এক্সপ্লোরেশন অফ ইন্টারেস্ট যেটা নিয়ে আমরা মূলত বাপেক্সে কাজ করি যে স্যার এই এই মেসেজ গুলা ঠিক আপনাদের একটু মূল্যবান পরামর্শ চাচ্ছি যে স্মল পোর্শন অফ দ্য রিজার্ভ আসবে প্রেজেন্টলি প্রোডাক্টিভ এরিয়া থেকে মেজরিটি আসতে পারে আমাদের ডিপার হরাইজন থেকে বাংলাদেশের জিওলজিক্যাল পার্সপেকটিভে এবং কিছু আসতে পারে যে আনএক্সপ্লোর্ড এবং কন্টিনেন্টাল সে রিমোট এরিয়াস যেটা আর ঠিক বাংলাদেশে নেই সেটা এখন স্যার এটা গ্লোবাল পার্সপেকটিভে কি কিভাবে আমরা দেখছি এবং বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে আমরা কিভাবে দেখতে পারি সেই সেহেতু আমরা দেখতে পারি আর আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে অল্টারনেটিভ এনার্জিতে ইন্টারনেট থেকে আমরা যে তথ্যগুলো পাই যে মিনারেল রিসোর্সের অনেক প্রয়োজন হয় কারণ সেগুলোতে যে প্রযুক্তি ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে মার্কেটে আনার জন্য অনেক ধরনের মিনারেলসের প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশে অতটা না হলেও হয়তো বিভিন্ন কন্টিনেন্টাল পার্সপেক্টে যে আমাদের অল্টারনেটিভ এনার্জির মার্কেটে আনার জন্য কিন্তু এক্সপ্লোরেশন জিও ফিজ যারা মিনারেল নিয়ে কাজ করেন তাদের অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে এরপরে স্যার এই জিনিসটা আমাদের কাছে মিথ অনেকগুলা কালার কোডেট স্যার এটা নিয়ে ভীষণ অভিজ্ঞ যে কিন্তু আমরা এটা নিয়ে একটু স্যারের কাছে জানতে চাই বা শিখতে চাই যে কোয়ান্টিটেটিভ সাইসমিক এক্সপ্লোরেশন যেটা আমাদের বিভিন্ন অসংখ্য কম্পোনেন্ট আছে অ্যাঙ্গেল স্ট্যাগ অ্যাঙ্গেল গ্যাদার এফিও অ্যাট্রিবিউট ওয়েবলেট স্ট্রাকচারাল ফ্রেমওয়ার্ক লো ফ্রিকুয়েন্সি অনেক কিছু শোনা যায় স্যার তো এখন এখানে আমাদের যেটা জানার বিষয় সেটা হচ্ছে স্যার এগুলা সেডিমেন্টারি বেসিন ওয়াইজ কি এগুলা রেসপন্স বিভিন্ন নাকি কারণ আমরা আমরা মোটামুটি জানি যে গালফ অফ মেক্সিকো হচ্ছে কিচেন অফ দিস এই রিসার্চের কিন্তু এগুলা বেঙ্গল বেসিন কিংবা আরেকটিক বেসিন বা অন্যান্য বেসিনে যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ বেসিন আমরা আন্ডার এক্সপ্লোর বা একসময় আমরা ডিপসিতে চলে যাব সেই ক্ষেত্রে আসলে এখন যে ইন্ডাস্ট্রি প্রচুর আপনার ইনভেস্ট করছে যে কোয়ান্টিটেটিভ এক্সপ্লোরেশনে এগুলার ইফেক্টিভনেস কতখানি থাকতে পারে বা এগুলো থেকে আমরা যে সরাসরি মডেল পাই যে বিভিন্ন ফ্লুইড সাবস্টিটিউশন মডেল বা লিথোলজিক্যাল মডেল এগুলার আমাদের বাপেক্সে কিছুটা কাজ হয়েছে খুব বেশি হয়েছে বলে আমি বলবো না তবে দেখা যায় যে স্যার কোনো কোনো ক্ষেত্রে রেসপন্সটা খুবই চমৎকার এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে রেসপন্স ফেল করেছে আমি সরাসরি নাম বলছি না আমরা এরকম দুটো ওয়েলে ড্রিল করেছিলাম একটা ওয়েলে উই আর ভেরি সাকসেসফুল এবং আরেকটা ওয়েলে সেম রেসপন্স আমরা কিন্তু কোনো সাকসেস পাইনি 
তাহলে স্যার যে কোয়ান্টিটেটিভ এক্সপ্লোরেশন অফ জিওফিজিক্স বা জিওফিজিক্যাল এরেনাতে যে অত্যন্ত দ্রুত বর্ধনশীল এই এই সাবজেক্টটা এটার ফিউচার ট্রেন্ড আসলে কোন দিকে যাচ্ছে সেডিমেন্টারি বেসিন ওয়াইজ এর রেসপন্স এটা কি আমরা কি কনক্লুশন আসতে পেরেছি যে সফটওয়্যারে যে কম্পোনেন্ট গুলো এসেছে স্যার এটা আমাদের একটু জানার ছিল এই ধরনের অনেক সুন্দর সুন্দর আমরা ছবি দেখতে পাই যে ব্রাজিলের সেন্ট্রোস বেসিনের একটা থ্রি ডি মডেল কিংবা এই ধরনের একটা অ্যাট্রিবিউট রেসপন্স তবে স্যার এইখানে আমরা আমাদের যেটা জানার বিষয় সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি যে বাংলাদেশের মতো আন্ডার এক্সপোর্ট একটা কান্ট্রি যেখানে খুব বেশি ওয়েল ডেটা নেই মোটামুটি সাইসমিক টু ডি অলমোস্ট বাংলাদেশ কাভার্ড কিছু থ্রি ডি আছে এখন আমরা যদি বাংলাদেশের এই ধরনের একটা পরিপূর্ণ থ্রি ডি মডেল করতে চাই হোক সেটা সিনথেটিক মডেল তাহলে স্যার যে জিও ফিজিক্যাল টেকনিক্স গুলো আছে যে আমরা কতগুলো ওয়েল माइग्रेशनबल से क्षेत्र আমরা যদি অবসর এক্সপ্লোরেশনে যেতে চাই স্যার আমরা এইগুলাকে কিভাবে ইন্টিগ্রেটেড করতে পারি কারণ উন্নত বিশ্বের আমরা জানি যে একাডেমিক এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল এনভায়রনমেন্ট সেগুলো এত বেশি অ্যাডভান্স হয়ে গেছে ইভেন আমাদের দেশে এগুলো পড়ানো হয় না আমরা জিওলজি পাস করে চলে আসছি কিন্তু এই অ্যাডভান্স ইস্যুগুলো আমরা স্যার আমাদের ইন্ডাস্ট্রি এবং একাডেমিক এনভায়রনমেন্টে কিভাবে অ্যাডপ্ট করতে পারি সে ধরনের একটা গাইডলাইন স্যার বোধহয় আমাদের জানাটা খুব জরুরি এইটাই আমি কনক্লুশনে আসতে চাই আমার সরি স্যার যে জিনিসগুলো আমার মনে হয় যে আমাদের গ্লোবাল ট্রেন্ডের সাথে আমাদের এনার্জি পলিসি সেটার একটা মিল থাকা উচিত কারণ আমাদের যেহেতু ইম্পোর্ট বেসড নলেজ সম্পূর্ণটা অন্যান্য টেকনোলজির উপর নির্ভরশীল সেই ক্ষেত্রে আমাদের এনার্জি পলিসিটা কি হতে পারে আমাদের কিছু কিছু পলিসি রয়েছে কিন্তু আমার মনে হয় স্যার আপনি যে কথাগুলো আজকে বলেছেন সেগুলোর বেশ কিছু গ্যাপ আছে আমরা এনার্জি সেক্টর মাস্টার প্ল্যানে এই ধরনের যে ক্লাইমেট চেঞ্জের সাথে আমাদের এনার্জি পলিসি কিভাবে অ্যাডপ্ট করবে সেগুলো নিয়ে আমাদের একটু পরিষ্কার গাইডলাইন দরকার এরপরে হচ্ছে মডেলিং অফ প্রাইমারি এনার্জি কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা এনার্জি সামান্য একটু এনার্জি আমরা এলএনজি দিয়ে মিটআপ করার ফলে আমাদের ইকোনমিতে বেশ বড় ধরনের একটা ধাক্কা খেয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমাদের মতো এনার্জি ত্রাস কান্ট্রি যে কিছুদিন পরে বাংলাদেশ ছোট একটা দেশ আমরা জানি যে আমরা ফসিল ফুয়েলের ক্ষেত্রে ধরো হয়তো অচিরেই আরো অন্যান্য গ্লোবাল ট্রেন্ডের চেয়ে আমাদের দেশে দ্রুত ডিপ্লয় হতে যাচ্ছে আবার একই সাথে এটা একটা মজার জিনিস যে আমাদের দেশ এত বেশি আনএক্সপ্লোর্ড আসলে আমাদের কথাবার্তা গুলো অনেকটাই অনুমান নির্ভর সেটাও একটা ইস্যু হতে পারে স্যার তারপরে মডিফাইং সিলেবাস সেটা আমরা জানি আমরা জিওলজি পড়ে এসেছি মোর জিওলজি কিন্তু আমার মনে হয় স্যার যারা মাস্টার্স করবেন এখন জিও ফিজিক্স জিওলজি থেকে মোর ম্যাথমেটিক্স ফিজিক্স প্রোগ্রামিং এগুলো ফার্স্ট ইয়ার থেকে আমাদের পড়ানো উচিত এরপরে আমাদের স্যার ফ্রিকুয়েন্ট ইন্টারাকশন যেটা আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্য হয়েছে আপনার মতো একজন ব্যক্তিত্বের আমরা কথা শুনতে পেরেছি এত বিশাল আপনার কর্মক্ষেত্র আমি এই ফোরামকে ধন্যবাদ দিতে চাই স্যারের কথা এই ফোরামের মাধ্যমে আমরা শুনতে পেরেছি তারপরে স্যার আর এন ডি অত্যন্ত অবহেলিত আমি বাপেক্সে চাকরি করি একটা আর এন ডি ডিভিশন আছে কিন্তু সেটাও খুব বেশি শক্তিশালী নয় বলে আমি মনে করি নতুন খোলা হয়েছে এই আর এন ডিটাকে স্যার আমার মনে হয় গ্লোবাল একটা ফান্ডিং বা একটা সাপোর্ট দরকার আসলে এই ফোরামে অনেক বড় বড় ব্যক্তিত্ব কথা বলেছেন লেকচার দিচ্ছেন আমার মনে হয় পেট্রোবাংলার আন্ডারে যে কোম্পানি আছে যে আর এন ডি সেক্টরটাকে আসলে স্যার আমরা কিভাবে স্ট্রেনথেন করতে পারি আপনাদের সাথে আরো কিভাবে আমরা কোলাবরেশন বাড়াতে পারি আমাদের ফান্ডিং দরকার
সেই ইস্যুটা এবং কোলাবোরেশনটা কিভাবে করা যায় আমাদের মনে স্যার এই ফোরামের মাধ্যমে একটা আমরা গাইডলাইন তৈরি করতে পারি তারপর স্যার আমাদের দেশে সফটওয়্যারের ফ্যাসিলিটিস খুবই লিমিটেড সেই ক্ষেত্রে যদি অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় ফ্রি যে সফটওয়্যার গুলো অনেকগুলো ছোট ছোট জিও সায়েন্সের প্রোগ্রাম পাওয়া যায় যেগুলো দিয়ে আমরা ইন্টেনসিভ ট্রেনিং করতে পারি অনলাইনে ট্রেনিং করতে পারি এই ফোরামের মাধ্যমে আমাদের একটা আবেদন থাকবে আমাদের একটা এক্সপার্ট প্যানেল যারা আছেন আমরা অনেকের বক্তব্য শুনেছি ওনাদের ওনাদের কি একটা প্যানেল তৈরি করে বিশেষ করে বাপেক্স এর বা অন্যান্য কোম্পানি যা আর এনডি ডিভিশনটা আছে আমরা রেগুলার একটা ট্রেনিং সেশন আয়োজন করতে পারি বিশেষ করে স্যার এর যে নলেজ গুলো আমাদের আস্তে আস্তে অবশ্যই আমরা মোর কোয়ালিটেটিভ ইন্টারপ্রিটেশন এর মাধ্যমে এক্সপ্লোরেশন করি সেটা কোয়ান্টিটেটিভ ইন্টারপ্রিটেশনে যেতে হবে এবং আমার সর্বশেষ যে প্রশ্ন যে স্যার আমাদের ফসিল ফুয়েল কে এনভায়রনমেন্ট ফ্রেন্ডলি কোন ফুয়েলে কনভার্ট করা যায় কিনা এটা আমার মাথায় কাজ করে আমি ব্লু হাইড্রোজেন এর নাম শুনেছি তোমার জ্ঞান নেই পরিশেষে আমি স্যার কে এবং ফোরামের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম স্যার ধন্যবাদ মাইনুল আমাদের জনাব সরোয়ার সাহেবের যে মূল্যবান বক্তব্য ছিল তার সঙ্গে সমন্বিত করে আপনার অনেকগুলো প্রশ্ন আছে সেই উত্তরগুলি আপনি আজকে চেয়েছেন তো আমাদের যে সরোয়ার স্যার কি এখন তার কিছু উত্তর সংক্ষিপ্ত ভাবে দিবেন না আমরা অন্য বক্তার কাছে যাব অনেকে অপেক্ষা করছেন আচ্ছা আমার যেন মনে হয় যেন মানে অনেক প্রশ্নগুলো যে করেছেন খুবই ভালো প্রশ্ন এবং খুব কিছু কিছু খুব কঠিন প্রশ্ন এবং সবগুলোর উত্তর যে আমি জানি তা তা নয় তবে আমি একটু সামারি দেব শুধুমাত্র মানে অ্যাবাউট এ মিনিট যে আমাদের যেন মনে হয় যে যে বেসিন বেসিন গুলো কিন্তু ডিফারেন্ট এতে আমাদের এখানে আমার জানা মতে প্রফেসর বদরুল ইমা ইজ অ্যান এক্সপার্ট অন দ্যাট পার্টিকুলারলি আমাদের বেঙ্গল বেসিন আমি তার বইও পড়েছি উনি আমাকে বই প্রেজেন্ট করেছেন অ্যান্ড আই রেড দোজ বুক দি বেসিন গুলো কিন্তু ডিফারেন্ট আমাদের এখানে গালফ অফ মেক্সিকো ইজ ডিফারেন্ট দ্যান দ্য মিডল ইস্ট মিডল ইস্টে আমরা যখন জিও ফিজিক্স কে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করি তখন আমরা প্রচুর লাইম স্টোন এবং ফ্রাকচারকে আমরা ই করি উই ট্রাই টু হ্যান্ডেল যেটা এখানে নেই এখানে অন্য অন্য রকম এখানে সল্টের অ্যাক্টিভিটির জন্য সল্ট টেকটনিকের জন্য এই বেসিন ডিফারেন্ট দ্যান দ্য মিডল ইস্ট বেসিন আবার নর্থ সিও ডিফারেন্ট অথবা আমি কিছুদিনের জন্য কাজ করেছিলাম জাঙ্গার বেসিন অফ চায়না যেটা ওদের সিংজিয়াং প্রভিন্সে ডিফারেন্ট কাজে মানে হচ্ছে কি জিওলজি আমরা যদি চিন্তা করে দেখি যে জিওলজি ইজ এ ভেরি ডিফিকাল্ট সাবজেক্ট এটা এমন একটা জিনিস যে নেচারের বিভিন্ন জিনিস দে পার্টিসিপেট টু ফর্ম দ্য জিওলজি মানে ইরোশন ট্রান্সপোর্টেশন সেডিমেন্টেশন লিথিফিকেশন ডাইজেনিসিস structural change lithological change a uh, stratigraphic change it's a complex complex issue ebon egulo ek ek jagay er shonge asche abar overall tectonic control sob mile every place is unique in itself tobo amra koto gulo generalized jinish dekhi sei generalized jinish gulo ke apply kora jay kintu to get into the fine tuning you have to look at that particular basin tobe ami ashabadi bengal basin somporke ami boli offshore ami oto ta er gobhir study korini kintu amar naive understanding je exploration je hocche ebong je inter exploration ebong tar je processing and the interpretation is not up to the high tech गवेषणारिसार्चलपमेंट टेक्नोलॉजी कारण टेक्नोलॉजी गुलाब ইন হাউস ডেভেলপ করতে যাই তাহলে কিন্তু আমি জানি দ্য কস্ট ইস টু মাচ 
উই উই ক্যানট এফোর্ড কাজে আমাদের নিতে হবে অন্যদের কাছ থেকে অন্যদের কাছ থেকে টেকনোলজি নিতে হবে আমাদের অ্যাপ্লাই করতে হবে কাজে ইট ইজ গোনা বি এ আমি বলি যে একটার সঙ্গে আর একটার যে মিলটা যে আমাদের যা ম্যান পাওয়ার আছে বাংলাদেশে তার সঙ্গে অ্যাডভান্স কান্ট্রির ম্যান পাওয়ারকে একত্র করে এটাকে টু প্লাস টু নট ফাইভ নট ফোর টু প্লাস টু কে ফাইভ করতে হবে দ্যাট দা সিনার্জি করতে হবে ওখানে দ্যাট হোয়াট ইউ নিড টু ডু আর যেটা আমাদের যে রিনিউয়েবল সাইটটা রিনিউয়েবল সাইটটা কিন্তু আমাদের ওখানে এক্সপ্লোর করা যেতে পারে ভালো রকম কারণ ভেরি স্ট্রং উইন্ড আমাদের আছে প্রচুর আলো আছে লাইট আছে কাজে এগুলোকে দেখতে হবে এগুলো কিন্তু ইভলভ করছে এখনো কিন্তু দে আর নট কম্পেয়ারেবল টু দি ফসল ফিউল ইউ আর পারফেক্টলি রাইট মইনুল হাসান দ্যাট দে আর নট কম্পেয়ারেবল কারণ আমি একটা ডেটা জানি যে টোটাল যে এনার্জির খরচের মধ্যে অলমোস্ট ফিফটি পার্সেন্ট হলো ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাপ্লিকেশন ফর্টি পার্সেন্ট হলো ট্রান্সপোর্টেশন তারপরে অন্যান্য সেক্টর গুলো মিলে টোটালি হান্ড্রেড হয় এবং আমরা দেখছি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেসে সবচেয়ে বড় কন্ট্রিবিউশন করে কো মানে আমি লক্ষ্য করে দেখুন হ্যাঁ তারপরে ন্যাচারাল গ্যাস এইভাবে ওরা আসছে কাজে দি পয়েন্ট ইজ দ্যাট আমার ডেটাটা মুখস্থ নেই কিন্তু আমি দেখেছিলাম ওয়েল আই ওয়াজ রিডিং দি পয়েন্ট আই এম ট্রাইং টু মেক ইজ দ্যাট বাংলাদেশের পলিসি মেকিং এ উই হ্যাভ টু বি ভেরি মানে মানে উই হ্যাভ টু প্লে আওয়ার আওয়ার পার্ট যে আমাদের বিদেশের কাছ থেকে হেল্প নিতে হবে কারণ আমাদের রিসোর্স নাই টু ডু অল বাই আওয়ার সেল কিন্তু কারণ আমি জানি যে অতীতে ব্যাপেসকে বাদ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছিল এবং আমার পত্রিকার ফ্রন্ট পেজ ইংলিশ মানে অবজারভার এবং অন্যান্য পত্রিকাতে তখন আমার একটা স্টেটমেন্ট ছাপা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ত্রিশ বছর আগে আমি ওখানে বলেছিলাম যে ব্যাপেস ব্যাপেক্সকে বাইপাস করে নাথিং শুড বি ডান কারণ ওইটা আমাদের ম্যান পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট আমাদের ম্যান পাওয়ার থাকতে হবে দে শুড কোয়ার্ডিনেট উইথ দি আদার্স দে শুড লার্ন পার্টিকুলারলি জিওলজিক মডেলে হোয়াই শুড উই নিড আদার্স উই উই ক্যান ডু দ্যাট কারণ সেই টেকনোলজি কিন্তু আমাদের আছে এটা আমার ধারণা কারণ আপনি লগ কোয়ার্ডিনেট করে আপনি মডেল বের করবেন জিওলজি জানবেন টেকটনিক জানবেন সেটা আমাদের চেয়ে বেটার জানবে কাজে সেই জ্ঞানটাকে ইন্টিগ্রেট করতে হবে যেটা আমাদের নেই এইভাবে এবং ওভারঅল এটার সঙ্গে আবার কোয়ার্ডিনেট করতে হবে যে রিনিউয়েবলের সঙ্গে এটা এই আলোচনা আমার মনে হয় ওয়ান মান্থ করা যায় প্রতিদিন চার ঘন্টা করে ওয়ান মান্থ ইউ ক্যান কন্টিনিউ যে আপনি যে মইনুল হাসান হোসেন আপনি যে জিনিসগুলো উত্থাপন করেছেন সেগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু ইট উইল টেক এ ভেরি লং টাইম to resolve that and that could not be also resolved just by speech today it has to be researched it should be project and we should do that but it's a very good thing that you brought up i thank you very much etai amar shesh amra amra janab khalikur jamun sahab ke kichu bolar jonno onurodh korte pari uni hote chole jacche bbc er sathe ekta talk er jonno পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং জিও ফিজিক্স আমি ফরমার সোভিয়েত ইউনিয়নে আজারবাইজানে পড়াশোনা করেছিলাম তো সেই সূত্রে আমার কানেকশন থেকে অনেক বেশি আর ডক্টর সারোয়ার ভাই হচ্ছে আমার ওয়ান অফ দ্য মোস্ট ফেভারেট পিপল আমরা অন্য ফোরামে অনেকভাবেই দেখা হয় ওনার মতো এনলাইটেন্ড এমন একজন লোক আমার মনে করি বাংলাদেশিদের মধ্যেই খুব কম আমরা খুবই গর্বিত ওনাকে নিয়ে তা আমার আলাদা করে তেমন বিশেষ কিছু বলার নেই তবে উনি যেটা শেষ কথাটা যেটা বলেছেন অ্যাডাপ্টেশন হচ্ছে নেই মধ্যে গেম যে আমরা তো সবাই এভোলিউশনে বিশ্বাস করি আমিও মনে করি যে এক্সপ্লোরেশন জিও ফিজিক্স তার এত স্মার্ট লোক আমাদের জিও সায়েন্সিস্টদের মধ্যে ওয়ান অফ দ্য স্মার্টেস্ট গ্রুপ অফ পিপল যারা জিও ফিজিক্স পড়াশোনা করে বা চাকরি করে তা আমিও বলি যে আমি এখন ইদানিং বেশি সরিয়ে গিয়েছি হচ্ছে ওয়াটার রিসোর্সেস নিয়ে কাজ করি আমি বাংলাদেশের 
এই জন্যই যে চলে যাব আমি একটু উল্লেখ করেছি আমার ইয়েতে চ্যাটে যে বিবিসি বাংলার সাথে আমার এই যে রাত সাড়ে দশটা বাংলাদেশ সাত সাড়ে দশটায় ওই যে আমাদের যে বর্তমানে বন্যা হচ্ছে বাংলাদেশ সেই ব্যাপারে একটা ইন্টারভিউ আছে এটা বলছি না বলছি হচ্ছে যে আমাদের যে গ্রাউন্ড ওয়াটার গ্রাউন্ড ওয়াটার তো বড় একটা ইস্যু হয়ে দাঁড়াবে সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশও জিও ফিসিসদের ছাড়া তো আমরা গ্রাউন্ড ওয়াটার এক্সপ্লোরেশনটা করতে পারবো না গ্রাউন্ড ওয়াটার টেবল এবং গ্রাউন্ড ওয়াটার যে রিজার্ভ সেই ব্যাপারেও আমরা মনোনিবেশ করতে পারি এমনকি আর্কিওলজিক্যাল সাইট গুলো আমাদের যে বাংলাদেশ ইয়ে হয়ে যাবে মানে সিলেবল দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে আর্কিওলজিক্যাল সাইট গুলো আমাদের কবর গুলোই যদি আমরা ভবিষ্যতে নির্ধারণ করতে হয় সেটাও জিপিআর জিপিআর এর মাধ্যমে শ্যালো জিও ফিজিক্স এর মাধ্যমে করা যায় সুতরাং আমার মনে হয় না যে জিও ফিজিক্স এর ভবিষ্যৎ খারাপ হবে কোনোদিন কারণ এত একটা ইনোভেটিভ সায়েন্স আমি অতটা শঙ্কিত না তবে আমি যেহেতু ইদানিং বেশি পরিবেশের দিকে মনোনিবেশ করেছি আপনারা অনেকে আমাকে চিনেন আমি মনে করি যে ফসিল ফুয়েল থেকে তো মোর লেস আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে এর মানে এই নয় যে আমরা জিওলজিস্ট আর থাকবো না আমরা নতুন করে জিওলজি জিওলজিক্যাল থিঙ্কিং আমাদের করে যেতে হবে এবং আমেরিকাতেও মনে করেন যে দুই পর্যন্ত ফসিল ফুয়েলের ব্যবহার কিন্তু যথেষ্টই থাকবে এমনকি নতুন যে আমেরিকার গভর্নমেন্ট যে এনডিসি ওরা যে সাবমিট করেছে মানে ন্যাশনালি ডিটারমিন কন্ট্রিবিউশন যেটা বলে আর কি সেখানে কিন্তু ফসিল ফুয়েল একটা বড় কম্পোনেন্ট তবে তারা বলছে যে তারা সিকোয়েস্ট্রেশন অ্যান্ড কার্বন স্টোরেজ করবে সেখানে তো জিওলজিদের দরকার রয়েছে সিকোয়েস্ট্রেশন যে আমরা করব কার্বন ডাইঅক্সাইডটা মানে ফসিল ফুয়েল থেকে সেটাকে আমরা যাবো নতুন করে ঢুকে মানে মাটির নিচে ঢুকাবো এই যে সল ডোম গুলোতে বা অন্য অন্য সুইটেবল স্ট্রাকচার so that is uh, geological structure these are geophysical world so ami moteo shankitona je amader uh, profession uh, man shankar mukhe porbe ami borong beshi uh, uh, jeta ke bole excited je amader geo scientist der thought process ta ta ektu change ne aste hobe amra moteo us versus them na je amra hydrocarbon exploration kori bole amra bujhte parini hydrocarbon er je somoshsha ta eta bujhini amra adapt korbo এবং হাইড্রোকার্বন ব্যবহার চালিয়ে যাবো বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো দেশে আমাদের প্রচুর কার্বন স্পেসের প্রয়োজন রয়েছে এবং এটা লেজিটিমেট ওয়েতে আমাদের সেই অধিকারটা রয়েছে কার্বন ব্যবহার করার সুতরাং আমাদেরকে এটা নিয়ে অ্যাপোলজেটিক হওয়ার দরকার নেই তবে আমরা যদি এনভারনমেন্টালি ফ্রেন্ডলি ফসল ফুয়েল বাদ দিয়ে রিনিউয়েবল এনার্জি অ্যাডাপ্ট করতে পারি সেটা বেটার ফর আওয়ার কান্ট্রি কারণ সিলেবল রাইজ ওয়েগুলি হলে তো আমাদের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হচ্ছে সুতরাং আমি মনে করি যে আমরা উই আর অন দ্য ট্র্যাক জিও সায়েন্টিস্টদের ভবিষ্যৎ খুবই ভালো এবং আমাদের তথ প্রসেসটাকে একটু আধুনিক একটু মডার্ন করতে হবে এই যে বাংলাদেশে বন্যা হচ্ছে এটা নিয়ে অনেকে হয়তো জানেন যে আমি বাংলাদেশের ডয়সে ভ্যালি থেকে শুরু করে আল জাজেরা থেকে শুরু করে বাংলাদেশের সমস্ত পত্রিকাগুলো আমার কাছে আসে কথা শোনার জন্য যেমন একটু পরে বিবিসির সাথে কথা এটা তো জিও সায়েন্স আমি জিও সায়েন্টিস্ট বলেই তো আমার কাছে আসে কারণ আমি বুঝতে পারি যে আমাদের যে আমাদের যে আর্থ প্রসেস গুলো আমাদের থেকে কে বেশি বুঝবে যে কেন বন্যা হয় যে ল্যান্ড ইউজ গুলো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তারপর আমাদের ধারণ ক্ষমতা গুলো নদীর আমরা কমিয়ে ফেলছি এমনকি ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রাকচার গুলো এই যে রাস্তাঘাট তার ফসল রাখা বাদ জিওলজিস্টরা তো ট্রেন না যে আমরা রাস্তাঘাট বানাবো এই জন্য এটা বরং আমাদের সারফেস ফ্লোতে অনেক ইন্টারফিয়ার করছে সেটার হাইড্রোলজিক মডেলিং করা যায় কিভাবে ইন্টারফিয়ার করে আমাদের বন্যা গুলোকে প্রলম্বিত করছে ভৈরব ব্রিজ নিয়ে আমি অনেক কথা বলি ভৈরব ব্রিজের নিচে আমাদের ধারণ ক্ষমতা অনেক কমে গিয়েছে তিনটা ব্রিজের জন্য সংকুচিত হয়ে গেছে সেগুলি কিভাবে আমরা ধারণ ক্ষমতা বাড়াতে পারি বেসিন গুলো ডেভেলপ হচ্ছে মানুষ বাড়ার কারণে বেসিন ডেভেলপমেন্ট ফ্যাক্টর সাথে মিল রেখে আমাদের নদীর ধারণ ক্ষমতা আমাদের যে বাড়ানো প্রয়োজন এগুলো সবই আমাদের হচ্ছে জিওলজিক্যাল থিঙ্কিং আর্থ সায়েন্স থিঙ্কিং তো আমি আপনাদের ফোরামে উপস্থিত থাকার জন্য নিজেকে খুবই মানে সম্মানিত বোধ করি এখানে চিস্তিবাই আছে চিস্তিবাই একটা বড় প্রোগ্রাম করেছিল দুই হাজার নয়তে সেখানে আমি গিয়েছিলাম যমুনা রিসোর্টে যে কয়লা উত্তোলন নিয়ে আমি জানি যে আমরা হয়তো একই ল্যাঙ্গুয়েজে সবসময় কথা বলি না কিন্তু আমি আপলো যে ঠিক না কারণ আমি হচ্ছে এনভারনমেন্টাল জিও সায়েন্টিস্ট এই জন্য আমি মনে করি যে এনভারনমেন্টাল জিও সায়েন্স এই জিওলজিস্টদের অনেক বড় ভূমিকা রয়েছে পুরো পৃথিবীটা কিভাবে কাজ করে এটা আমাদের থেকে বেটার আর কে জানে আমরা এইভাবে নিজেদেরকে সমৃদ্ধ করা প্রয়োজন নিজেদের ব্যাপারে আরো বেশি প্রাউড ফিল করা উচিত যে উই নো হাউ দ্য আর্থ ওয়ার্ক এন্ড ইন অল স্পিয়ার অফ লাইফ সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ প্লিজ আপনারা মাইন্ড করবেন না কারণ তাহলে আমি শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত থাকতাম 
এখন বাংলাদেশে যারা আছেন জানেন যে রাত সাড়ে দশটায় বিবিসি এর প্রোগ্রামটা হয় রেডিওতে এবং সেইটাতে আর কি ওরা আমাকে স্কাইপে যোগ করাবে ধন্যবাদ সবাইকে জসিম আহাদ ভাই আছেন তারপর অথিরু ভাই আছেন বদরুল ভাই আছেন চারদিকে তুমি ডাকতে পারো এখানে আমাদের ইয়ে জনাব সরোয়ার বেশ কিছু বেঙ্গল বেসিং সম্পর্কে আমাদের বদরুল ভাইয়ের উপরে কিছু রেফারেন্স দিয়েছেন এবং উনি আশা করছেন হয়তো বদরুল ভাই এই ব্যাপারে কিছু বলবেন এক তারপর আমাদের অথুল ভাই ম্যাথামেটিক্যাল মডেল এবং জিওফিজিক্স এর তাত্ত্বিক বিষয়গুলিতে উনি অত্যন্ত পারদর্শী আমরা যেটা জানতাম না যেটা আজ তো জানলাম তো আমার মনে হয় যদি বদরুল ভাই বলেন তারপর যদি আমাদের জনাব অথলো সাহেব যদি বলেন তাহলে হয়তো আমরা উপকৃত হব তারপর আমাদেরও কিছু লোধিও লিখেছে অনেকে লিখেছে আমি জানি না আজকে এত সময় হবে কিনা তো আমার মনে হয় যে আসলে এটা খুব টেকনিক্যাল এসপেক্টে বা থিওরিক্যাল এসপেক্টে এটা খুব অনেক ব্রেইন স্টর্মিং একটা সেশন আমাদের যদি ফোরামের ওরা আগ্রহী হয় আমরা হয়তো আবার এই বিষয় নিয়ে মিলিত হতে পারব আমরা চেষ্টা করব তো আমি এখন অনুরোধ করব জনাব বদরুল ভাই যদি কিছু বলেন मन कर আপনি দেখলেন যে ক্লাসে সব ছেলেরা মাটিতে বসে আছে এই ধরেন হাঁটুবে বা মানে ফোল্ড করে পা ফোল্ড করে বসে আছে সবাইকে উপরে আপনার মুখের লেভেলে নিয়ে আসেন দেন ইউ টক আপনি বুঝতে পারছেন কি জন্য দা ওয়ে ইউ টক ইজ ইজ মানে এত এন্থুসিয়াস্টিক ওয়েতে আপনি কথা বলেন যে মানে যে নাকি মাটিতে উঠে যাবে এটাই আমি বলতে চাচ্ছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ফর ফর দিস ওয়ে অফ টকিং আপনি যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলেছেন সেটা খুব স্পষ্ট ইউ মেড দ্য পয়েন্ট ক্লিয়ার যদিও আমরা ভেবেছিলাম যে আপনি হয়তো জিও ফিজিক্যাল অ্যাসপেক্ট নিয়ে কথা বলবেন কিন্তু আমরা যেটা দেখলাম যে ইউ গো বিয়ন্ড জিও ফিজিক্স এবং এটা এটা যে ইন্টারকানেক্টেড ওয়ে অফ মানে সো মেনি ব্রাঞ্চেস এর সাথে আপনি এটাকে রিলেট করেছেন ইউ টক অ্যাবাউট আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউ টক অ্যাবাউট মেশিন লার্নিং সো এটা এটা একটা টপ এন্ডের একটা মানে ডিসকাশন হয়েছে হুইচ ইজ রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েবল এখন যে বাংলাদেশের পার্সপেক্টিভে যদি বলতে হয় তাহলে আপনার সাথে আপনার যেমন ধরেন বাংলাদেশ আর লুইজিয়ানা বা ইউনাইটেড স্টেটস ইস ফার ফার ওয়ে ওয়েন ইউ আর টকিং অ্যাবাউট রিনিউয়েবল এনার্জি টেকিং আপ অ্যাবাউট নাইনটি পার্সেন্ট অফ দ্য গ্রোথ অফ এনার্জি ইস্যুতে এখন রিনিউয়েবল ইজ অ্যাট দ্য টপ বাংলাদেশ ইজ রিনিউয়েবল ইজ অ্যাট দ্য বটম ভেরি বটম অ্যান্ড ইট শোজ নো ওয়ে অফ রাইজিং আপ আমি বলি আপনাকে কেন টু থাউজেন্ড ফিফটিনে বাংলাদেশের রিনিউয়েবল টার্গেট দ্য অ্যামাউন্ট অফ ইলেকট্রিসি দ্যাট that is targeted to be generated by renewable eta thik kora hoychilo 5% 2015 e eta fail korche tokhon 2% achieve korchilo tar pore arekta target dilo 2020 te okay we will mane 20 10% of the electricity will be done by renewable in 2020 ekhon 2022 te amader renewable contribution is only 3% সুতরাং আপনি বুঝতে পারছেন যে রিনিউয়েবল কত দূরের ব্যাপার বাংলাদেশে মানে এটার এটা নিয়ে বাংলাদেশে যদি আপনি কখনো আসেন টক টু পিপুল যারা নাকি পাওয়ার কাজ করে বা এই যে মাইনুয়াল পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান এর কথা বললো যেগুলো হচ্ছে তোকে সেগুলাতে রিনিউয়েবল ইজ 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 এ ভেরি স্মল পার্ট অফ পেজ রিনিউয়েবল যদিও এখানে কন্ট্রাডিকশন আছে আবার गवर्नमेंट বলছে যে 40% অফ দা মানে ইলেকট্রিসিটি উইল বি জেনারেটেড আমাদের টার্গেট করে রাখছি বাই 2040 এটা কিভাবে সম্ভব নোবডি নোস কাউকে আমি জিজ্ঞেস করে উত্তর পাইনি যে এখন 3% আর আমাদের রিনিউয়েবল গ্রোথটা এত স্লো সো 
लैंड प्लान्टे আগে 3% অফ দা ইলেকট্রিসিটি তৈরি করত কোলে এখন করে 10% अबाउट 9% এবং যে প্রজেকশন যে প্ল্যান যে মাস্টার প্ল্যান যেটা তৈরি করেছে দিস কোল উইল গো গোইং টু গো টু 30% একটা প্ল্যান করা ছিল 50% অফ দা ইলেকট্রিসিটি উইল বি কোল বেস কিন্তু আপনাদের কারণে ওয়ার্ল্ড ওয়াইজ যে যে কোলের এগেইনস্ট যে মানে যে সমস্ত কথা আপনি বললেন যে ক্লাইমেট চেঞ্জ ইত্যাদি এটা মানতে বাধ্য হয়েছে বাংলাদেশ এবং তার জন্য হি স্কেল ইট ডাউন বাট নট লেস দ্যান 20 অর 25 পার্সেন্ট সো ইট উইল গ্রো ইট উইল গ্রো কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট ইজ ম্যাসিভ আকারে বড় বড় কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট হচ্ছে এক একটা 13 50 মেগাওয়াট প্ল্যান্ট চার পাঁচটা বড় প্ল্যান্ট হচ্ছে যেগুলো অল কোল দিয়ে তৈরি চলবে সুতরাং কোল ইজ গোইং টু গ্রো ইন বাংলাদেশ গ্যাস এইটা গ্রো করার ইচ্ছা আমাদের সবার আছে কিন্তু unfortunately gas is depleting our gas reserve jeta chilo eta onek kome geche ebong there is no sign je amra dekhte pacchi je massive akare exploration hocche apni jeta bolechen amader she exploration geology ba eta khubi epimic curve jeta bole epimic curve hocche ki je apni joto gula beshi prithibite mane investigated hoyeche tate dekha jay je the mode of finding the gas reserve seta ki first apni ekta peak pan because when you uh, explore the easiest way structural play glow but the glow easy very easy to uh, find out and explore in the land er pore apni ar pan na er pore ekta plateau jay jokhon apni ar kono new discovery pan na den nai kintu strategy eigulo khuje search theke khuje bar korao स्ट्रक्चर ग्रो যখন পৃথিবী অনেক দূর সরে যাবে ফসিল ফিউল থেকে তখন বাংলাদেশ প্রবাবলি ইন্টারন্যাশনাল চাপে পড়বে এবং তখন হি এ এ স্টার্ট করবে কোল ইউজ কমানো বা ইয়ে করা এই যে কোপ 26 স্কটল্যান্ডে যেটা হলো এইটার জন্য কিছু কিছু কোল ফায়ার প্ল্যান্ট গুলোকে বন্ধ করে দিয়েছে 10টা কোল ফায়ার যেটা প্ল্যান করেছিল মাকাসাকে সেগুলোকে বন্ধ করেও কোল ফায়ার এখন ডমিনেন্ট একটা ফিচার তো যাই হোক সময়ের স্বল্পতা আমি আরো অনেক কথা পরে হয়তো কোনো সময় আপনার সাথে যদি দেখা হয় উইল টক বা ইয়ে করে তো थैंक यू ভেরি মাচ ফর ফর excellent way of talking মানে আপনি আমাদেরকে এনলাইটেন করতে যে মানুষ কিভাবে কথা শোনাতে হয় থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ ধন্যবাদ বন্ধু ভাই যে আমি অনেকক্ষণ মোল্লা আমজাদ সাহেব আছেন যিনি এনার্জি বিষয়ক যে পত্রিকা এটা বের করেন ম্যাগাজিনটা ওই সম্প্রতি উনি পৃথিবী ভ্রমণ করে এসেছেন বিশ্বের যে এনার্জির যে বর্তমান অবস্থা বিশেষ করে সেই ইউক্রেন अनुरोध कर
ধন্যবাদ আসলে মানে এই ডক্টর মুস্তফা সারোয়ার সাহেবের এই মানে একটা দার্শনিক কথা বলার পরে তিনি এখানে আসলে অন্য কিছু বলার আর সুযোগ নাই তার কারণ আমি সাংবাদিকতা করার সুবাদে গত ৩০ বছরে কমপক্ষে আট থেকে দশ হাজার লেকচার সেশন বিভিন্ন প্রোগ্রামে আমি অ্যাটেন্ড করেছি আসলে মানে চুপচাপ বসে থেকে পুরো কথাটা স্পিকারের কখনো শোনা যায় না তো আমি মানে এই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আমি ওনার কথাটা শুনলাম মানে আসলে মানে জিও ফিজিস্টদের ভূমিকা বলতে যে উনি যে দার্শনিক ভাবে এবং খুব যেটা বদরুল ভাই বললেন যে ওনার মানে যেটা হচ্ছে কৌশল কথা বলার তো মানে হয়তো দীর্ঘদিন শিক্ষকতা করার কারণে অথবা আমি বলবো যেটা বললেন যে সেভেন্টি থ্রিতে বিরুদ্ধ স্রোতে থেকেও সিনেট নির্বাচনে যে নির্বাচিত হয়েছিলেন কেন নির্বাচিত হয়েছিলেন সেটার প্রমাণ উনি নিজেই দিলেন কারণ ওনার যে কথা বলার কৌশল সেটা মানুষকে আসলে মুগ্ধ করে তো আমি আসলে অন্য কোনো টেকনিক্যাল বিষয়ে কথা বলতে চাই না যেটা হচ্ছে আমি সেই সময় আপনার ওই ইন্টারভিউটা দেখেছিলাম অবজারভার বাংলাদেশ কিন্তু কখনো বাপেক্সকে বসে রাখতে চায় কিন্তু সমস্যা হচ্ছে আমাদের টেকনিক্যাল অর্গানাইজেশন যারা হেড করে এবং এই অর্গানাইজেশন গুলোন চলার যে কৌশল এবং পদ্ধতি তাতে আমাদের স্থানীয় প্রতিষ্ঠান এককভাবে কোনো কাজ করার যোগ্যতা মানে বিশেষ করে গত বিশ বছরে পুরোটাই হারিয়ে ফেলেছে এখন আপনি বাপেক্সকে প্রতি বছর এক বিলিয়ন করে ডলার দেন দিয়ে বাপেক্সকে কাজে লাগিয়ে দেন বাপেক্স কিছু করতে পারবে না আমি ছোট্ট একটা পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স বলি তখন জামাল উদ্দিন সাহেব বাপেক্স এর এমডি নাইকোর যে আগুনটা লাগলো সাতকে সেখানে আমাদের কয়েকজন জার্নালিস্ট কে নিয়ে গেল হেলিকপ্টারে করে তো জামাল উদ্দিন সাহেব আমাকে ফোন করলেন করে বললো যে বেশ ভালো তো আপনাদের হেলিকপ্টারে নিয়ে গেলে আপনারা এসে পজিটিভ রিপোর্ট লেখেন তো আমি জামাল ভাইকে বললাম যে আপনি কি করেন বলে আমি সব জিএমদের নিয়ে মিটিং করছি তাহলে ঠিক আছে আমি আসছি আপনি আমাকে পাঁচ মিনিটের সময় তো যে দেখলাম সবগুলো জিএম বাপেক্স এর সব জিএম বসা এবং বাপেক্স এর এমডি যার যাদের রিজার্ভের পরিমাণ প্রাইড টু টিসিএফ মানে সিক্স বিলিয়ন ডলারের কোম্পানির এমডি গাড়ির লকবুক সাইন করছে তো আমি বললাম যে আমার ভাই কি করছেন বলে গাড়ির লকবুক সাইন করছে আমি বললাম যে আই গট মাই আনসার যে বাপেক্স কেন কোনোদিন কিছু করতে পারেন এবং ভবিষ্যতেও কোনোদিন কিছু করতে পারবে না তার কারণ আপনি যদি জিওলজিক্যাল সেকশনের আপনার পদ্ধতিগত কারণে জিওলজিক্যাল সেকশনের নিজে হেড বানাতে হয় জেনারেল সেকশনে বাংলায় পাশ করা যিনি বাপেক্সে জয়েন করেছেন তাকে সিনিয়রিটি বেসিসে তাহলে আপনি যতই বলেন আমি যতই বলি বাপেক্সকে আমি ইউনিক অর্গানাইজেশন দেখতে চাই তাকে দিয়ে আসলে কিছু হবে না এই বাংলাদেশে তেল গ্যাস অনুসন্ধান যে পিছিয়ে পড়েছে আমাদের অতি দেশপ্রেম এবং আবেগের কারণে আমরা যে আপনি যেটা একটা কথা বললেন যে টু প্লাস টু এটাকে ফাইভ করতে হবে এটি কিন্তু আসলে মুখ্য কথা কারণ যেই কাজ আমার এককভাবে করার যোগ্যতা নাই ওটা কারো না কারো হেল্প নিতে হবে এটা একটা গেল দ্বিতীয় কথাটি ডক্টর খালুকুজ্জামান থাকলে ভালো হতো যে যেটা হচ্ছে যে মানে আমি কিন্তু কাউকে অশ্রদ্ধা করছি না আপনারা প্রবাসে থাকেন মানে বাংলাদেশের আপনারা অ্যাম্বাসের কিন্তু আপনারা যখন বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট কোনো মতামত দেওয়ার জন্য আপনাকে আমন্ত্রণ জানাবে এই দেশে তখন এসে আপনি গভর্নমেন্ট ওই ফোরামের বাইরে যে ওই ইস্যুতেই যদি বিরোধিতা করেন এইটা আসলে ঠিক ডিসেন্ট দেখায় না খালেক ভাই থাকলে আমি এটা আরো ডিটেল করতাম কিন্তু আমি এই ডিটেলটা করলাম আমি একটি কথাই বলতে চাই যে যেটা হচ্ছে কিছু মিসকনসেপশন নিয়ে যেমন মাইনুলের কথাই মানে আমি মাইনুল আসলে জানেন না যে এনার্জি এবং পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যানের সাথে এনডিসিতে কতটা ইন্টিগ্রেটেড করা হয়েছে কারণ বাংলাদেশ রিভাইজড এনডিসি যেটা 
সাবমিট করেছে দুই হাজার তিরিশ পর্যন্ত তার সিক্সটি পার্সেন্ট কন্ট্রিবিউশন পাওয়ার এবং এনার্জি সেক্টর থেকে এবং এটা মানে নিজস্ব অর্থায়নে করা হবে কার্বন দূষণ নিয়ন্ত্রণ সিক্স এবং অন্যদের সহায়তা পেলে এটা করা হবে একুশ পার্সেন্ট পর্যন্ত এনডিসির সাথে কিন্তু আমাদের এখন মাস্টার প্ল্যান রিলেটেড বদরুল ভাই রাইটলি পয়েন্ট আউট করেছেন কারণ আমার গ্যাসের তো এক্সপ্যানশন হচ্ছে না আমার এক্সপ্যানশনটা কোথায় হচ্ছে কয়লাতে আর গভর্নমেন্ট একটা পলিটিক্যাল মাইলেজ নিয়েছে বাংলাদেশের যে দশটি কোল ফায়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট বাতিল করেছে এটা একটা স্ট্যান্ডবাজি রাজনৈতিক তার কারণে আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি আমি সরকারি লোকজনের সামনে চ্যালেঞ্জ করে বলেছি যেই দশটি প্রকল্প বাতিল করেছে এর মধ্যে একটি প্রকল্প কখনো বাস্তবায়িত হতো না যেমন যেই প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হইতো আমি সবার বা গেতার্থে একটা ইনফরমেশন দিই মুন্সিগঞ্জে তেরোশো বিশ মেগাওয়াটের একটা প্রাইভেট সেক্টর কোল ফায়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রকল্প ছিল ওটা বাতিল করা হয়নি তাদেরকে মাতার বাড়িতে কোল ফায়ার পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানির জায়গাতে আড়াইশো একর জায়গা দেয়া হয়েছে নতুন করে এই প্রজেক্টটা ওখানে স্থানান্তর করার জন্য আর সারোয়ার ভাই আমি একটু কারেকশনের জন্য বলি বাংলাদেশে উইন্ড স্পিডের এখন পর্যন্ত দশটা স্পটে ম্যাপিং হয়েছে এখানে আসলে আশাবাদী তেমন কিছু পাওয়া যায়নি তারপরও দেড়শো মেগাওয়াটের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে হয়তো এর মধ্যে একটা বা দুটা প্রজেক্ট হবে তবে মানে মানে কুয়াকাটা কোস্টে কিছু ভালো রেজাল্ট পাওয়া যাচ্ছে আর বাংলাদেশের সোলার রেডিয়েশন কিন্তু কম তার কারণ বদরুল ভাই রাইটলি বলেছেন যে বাংলাদেশের কার্বন দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য আসলে মানে বাংলাদেশ গভর্নমেন্ট যে কাজটা করছে যে এনার্জি এফিসিয়েন্সি অ্যান্ড কনজারভেশন এই জায়গাতে কিন্তু অ্যাচিভমেন্ট অনেক ভালো বিশেষ করে চোদ্দ থেকে এনার্জি এফিসিয়েন্সি রোড ম্যাপের আওতায় যে কাজ শুরু করেছে তাতে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এফিসিয়েন্সি এনহ্যান্সমেন্টের কারণে প্রায় আট পার্সেন্ট ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড এনার্জি সেভ হচ্ছে এখন তবে আমি আপনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করব আপনি মানে তো অবশ্যই অবশ্যই বাংলাদেশে আসেন যখন বাংলাদেশে আসবেন তখন যদি আপনি আমাকে সুযোগ দেন আমি আমাদের ফোরাম থেকে অথবা এনার্জি পাওয়ার থেকে আমি আপনার জন্য মানে আপনাকে নিয়ে কিছু লেকচার সেশন করতে চাই যেখানে জার্নালিস্ট এবং অন্যরা থাকতে পারে এটা উপকৃত হবে আপনারা আমি একটি কাজ করার চেষ্টা করছি এটা হচ্ছে আমাদের আমার এক সিনিয়র বন্ধু আছেন খন্দকার আব্দুল সালেক সুফি তার উৎসাহে আমি আসলে এনার্জি নিয়ে কর্মরত এনআরবিসদের একটা ডেটাবেস করার চেষ্টা করছি এবং গভর্নমেন্টের সাথে এটা লিঙ্ক করে দেওয়ার চেষ্টা করছি যদি এই সুবিধাটা আমরা নিতে পারি তবে আগের চেয়ে বাপেক্সের ব্যাপারে অনেক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে অনেক বিষয় নেওয়া হয়েছে তবে সরকারের মানে পলিসির মধ্যে থেকে মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিবের নেতৃত্বে আর যাই হোক তেল গ্যাস অনুসন্ধান হবে না এটা আমি বিশ্বাস করি আমি যদি কোনো মানে কাউকে আঘাত করে থাকে আমাকে ক্ষমা করবেন আমি মানে সারোয়ার ভাইকে আবারও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আসলে আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতন আপনার কথা শুনেছি এবং আমি যখনই সুযোগ পাবো আপনার কথা শোনার আমি সেখানে অবশ্যই থাকব ধন্যবাদ আয়োজক সকলকে বিদেশি কোম্পানিতে কর্মরত এখন সম্ভবত আমেরিকাতে আছেন অথবা বাংলাদেশে আছেন আমি জানি না উনি কয়েকটা প্রশ্ন করেছেন তো আমার মনে হয় যে কিছুটা রিলেটেড আমার মনে হয় আমাদের হাতে সময় বেশি নিয়ে আরো দু একজন অপেক্ষা করছেন তো আমি আবিদ লুদ্দিকে বলছি খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে যদি আমার মনে হয় যদি প্রশ্ন থাকে প্রশ্নটা করা উচিত আপনার কথা ভেঙে যাচ্ছে আপনি মাইক্রোফোনটা বাদ দেন লোদি স্যার আপনি মাইক্রোফোনটা বাদ দিয়ে করলে বোধ হয় বেটার হবে ঠিক আছে 
লুদি একটু দেখেন স্যার হেডফোনটা খুলে ফেলেন স্যার হেডফোনটা খুলে ফেলে দেখেন তো স্যার আপনার এ থেকে মেশিন থেকে ল্যাপটপ থেকে আমরা শুনতে পাবো যিনি কবিতা দেখেন সাহিত্য করেন আবার আবার গণিত করেন এরকম একজন মহান ব্যক্তির বক্তব্য টিকেট না কেটে বিনয় পয়সায় শোনার সুযোগ পাওয়াটা একটা সৌভাগ্যের ব্যাপার আমি কৃতজ্ঞ এই এই ফোরামের কাছে যে এরকম একটা সুযোগ করে দেওয়ার জন্য সাথে সাথে আছেন আরো অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব যেমন আমার স্যার বদ্রীমন স্যার আছেন বাবাই আছেন তো আমার একটাই বক্তব্য যে আসলে অনেক কথাই আছে একটাই বক্তব্য যে এই আমার মনে হয় পেট্রো বাংলার একটা পজিটিভ স্টেপ নেওয়া উচিত যে যেমন ফাইন্যান্সিয়াল অডিট হয় তারপরে লিগাল অডিট হয় পেট্রোবাংলা বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের যে কোনো টেকনিক্যাল কাজের জন্য সেখানে কোনো টেকনিক্যাল অডিট হয় না তো আমি বলবো যে আমাদের এই বিভিন্ন জায়গায় যেসব জ্ঞানীগুণি জিও ফিজিসিস্ট জিওলজিস্ট যারা আছেন তাদেরকে যদি ভালো মতো রেগুলারেট করা হয় তাদের ওনারাও টেকনিক্যাল অডিট করে দিতে পারেন টেকনিক্যাল অডিট ছাড়া কোনো কাজ হবে না আমি একদম ধন্যবাদি আমরা যদি এই অয়েল তো যদি করতে পারি বাদল তুমি সময় করতে ভালো লাগবো ভালো হলো আর কি তো আমি বলবো যে তারপরে যেটা যাতে পারে অন্য কোন এরিয়া যে কোনো এরিয়া জিওলজি যদি আমরা যেটা আউট অবজেক্ট দেখতে পারি যারা ভালো জিওলজিস্ট সেখান থেকে তারা অনেক কিছু করতে পারে কিন্তু ওটাকে যে নাই দেখা যায় যেগুলো তাহলে তো আর ওইটা আর ইন্টারপ্রেট করা যাবে না আরকি তো জিওলজিক্যাল মডেলিং যেটা একটা তো আছেই কিন্তু আবার জিও ফিজিক্যাল মডেলিং যেটা সেটা বেসিক্যালি অ্যাকচুয়ালি ইমেজিং যেটা বলেছে বাদল যে 
সেটাকে জিওলজিটাকে ইমেজ করা সাইসমিক টেকনোলজি দিয়ে বা জিওফিজিক্যাল টুলস দিয়ে তো সাইসমিক সেটা হলো বেসিক্যালি ভেলোসিটি মডেলিং তো ভেলোসিটি মডেলিং মানে আমাদের সেডিমেন্টারি বেসিনে বা যে কোনো বেসিনে যে বিভিন্ন লেয়ারিং থাকে এগুলো তো বিভিন্ন ক্যারেক্টারিস্টিক যে ভেলোসিটি থাকে তো সেগুলোকে যদি ঠিক মতো আমরা বুঝতে পারি এটা যে মডেল করতে পারি কারণ রিফ্লেকশন যেটা হচ্ছে ওইটাই তো আমরা ইন্টারপ্রেট করি এবং ওই রিফ্লেকশনটাকে যদি আমরা ঠিক মতো ধরতে পারি যদি আর কি তো তার মানে ওই ভেলোসিটিকে আমরা ভালোভাবে জানতে হবে তো আমরা ইমেজিং বলে টাইম ইমেজিং আর ডেপথ ইমেজিং বলে যে আমাদের এখানে যখনই কোন অনেক আনকমিটি থাকে বা ইরোশন থাকে তখন যথেষ্ট মাল্টিপল হয় সেখানে তো এই ওটাকে সাপ্রেস করা যায় যদি তাহলে এটা ইন্টারফেয়ার করবে রিফ্লেকশনের সঙ্গে তো এই মডেলিংটা যদি ভালো করে করা যায় এবং সেটা এখন এটা প্র্যাকটিস এর ব্যাপারটা শেখার ব্যাপার উইথ টাইম এগুলো ইম্প্রুভ করে আমার দেশের টেকনোলজি আমরা সবাই জানি অনেক পিছিয়ে পড়ে আছি আমরা আমি এখানে তো অল ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে তিরিশ চল্লিশ বছর আছি আমি তিরিশ বছর আগে আমরা যখন গালফ মেক্সিকোতে আমরা এক্সপ্রেশন করতাম তখন শুধু ওই শেল আর শ্যালো ওয়ার্ডার করতাম যখন এক্সাক্টলি এখন বাংলাদেশে যেটা হচ্ছে তখন আমার অবসরে যায়নি কিন্তু তিরিশ বছরের টেকনোলজি ইম্প্রুভ করেছে আমরা অবসরে গিয়েছি আমরা এখন পাঁচ দশ হাজার ফিট পর্যন্ত ড্রিল করি আগে আমরা দশ হাজার ফিট পর্যন্ত আর কি আমি পাঁচ হাজার দশ হাজার ফিট পড়ছি আমি ওয়াটার আর আমরা আমাদের আগে সাইডমেন্টারি আমাদের ডেপ ছিল হয়তো দশ হাজার ফিট বা বারো হাজার ফিট যারা বাংলাদেশ এখন আছে তো এখন আমার চল্লিশ হাজার ফিট পর্যন্ত ড্রিল করি এবং যেটা ইন্টারেস্টিং হলো এই যে আগে যেগুলো ওই অনসরে বা ওই শ্যালো ওয়াটারে আমরা পড়তাম আমরা শুধু স্ট্রাকচারে খুঁজতাম এখন অ্যাজ উই মুভ ইন টু ডিপার ওয়ার্ল্ড এবং সেটা ইন্টু গ্লোবাল শুধু আমেরিকা না এই যে এই যে বেসিন ফ্লোর ফ্যান অনেক ডিপ ওয়াটারে কিন্তু এগুলোতে অ্যাকচুয়ালি অয়েল এবং এগুলো মোস্টলি তারা অয়েল প্রন হয়ে যায় এবং ওদের বেসিন এবং এগুলো প্রচুর প্রচুর অয়েল অনেক অনেক বেশি থাকে আর কি তো সুতরাং একটা মনে হতো আগে যে আমরা ডিপ ওয়াটারে গেলে ওখানে হয়তো কিছু কি পাবো কি পাবো না কিন্তু আমরা দেখছি যেটা গালফ মেক্সিকো এবং গ্লোবালি সব জায়গায় অফশোর ব্রাজিল সব জায়গাতেই যে ডিপ ওয়াটারে গেলে অর ইভেন নর্থ সি অর ওয়েস্ট আফ্রিকা যে এই ফিল্ড গুলো অনেক বড় কিন্তু সুতরাং বাংলাদেশের ব্যাপারে আসবে দেখুন বাংলাদেশের ডেফিনেটলি জিওলজি ডিফারেন্ট কিন্তু উই হ্যাভ নট ড্রিলড এনিথিং এন্ড আমরা যেটা অল এক্সপ্লোরেশন এর সবসময় বলি যে ইউ ডোন্ট নো আনটিল ইউ ড্রিল তো সেটাই আর কি তো গোয়িং ব্যাক টু যেটা আর বাদল বলছিল যেটা হচ্ছে বা এগুলো সব জায়গায় তো অ্যাপ্লাই হচ্ছে এবং এটাই সবই আর প্রেডিকশন আমাদের তো এখন যাই করতে যাই সবাই এখন কি বলে এসব অ্যালগোরিদম যেগুলো হচ্ছে তারা এরা সবাইকে প্রেডিক্ট করছে আমরা কি চাই এবং সেভাবে তারা দিচ্ছে সুতরাং এই জিওফিজিক্যাল যে স্কেল এগুলো খুবই রিলেটেড 
এবং এগুলো ট্রান্সফারেবল এবং যে ফিজিক্স এগুলো কোনো কোনোদিন এটা এক্সটিং হবে না কারণ স্কিল তো এক্সটিং হবে না এটা সবসময় ট্রান্সফার করা যাবে আর জিওলজি তো ইট হ্যাজ এ ওয়াইডার অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু ইউ ইউ नीड टू अंडरस्टैंड আর্থ এন্ড জিওলজি এন্ড সেডিমেন্টারি বেসিন সেটা ফর এনিথিং ইউ ওয়ান্ট টু ডু তো আমি আবার ওই বাদুরকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে সময় করে মানে কিছু বলতে বললো আমি প্রিটি শিওর আমরা যখন ভবিষ্যতে ওর সঙ্গে আমরা যে ইন্টারাক্ট করতে পারি আমি বাদলের পুরনো বন্ধু we were uh, both were founding senate member we got elected we were in the minorities so badal uh, it, it was a very inspiring talk thank you uh, in climate change i mean I, i'm not going into any uh, big talk or anything the, the, we could have a passive remedy if we use less fossil fuel we can extend the life we can reverse the global warming trend oh. So a passive remedy, we, we, we won't have carbon sequestration, active remedy. I don't know how, how feasible those are. The passive remedy is that we have focus on it. Passive remedy is a source. You have to control the source. Source is carbon dioxide. The source is not going to be By passive remedy, using less planting trees, ecological restoration, more environmental concern. Uh, those are the ones we should be concentrating now. And Bangladesh, coal, uh, Bangladesh coal use hobe instead of gas. Futurang, we could move to uh, electric cooking instead of gas cooking, partially. So that will help. We don't have to be so dependent on gas in Bangladesh. Uh, if we go, I mean, it, since we will be producing so much electricity, we can, we can switch to some extent to electric cooking. Uh, Geology-wise, the Bengal Basin, we don't understand it very well yet. The North Bengal Basin and South Bengal Basins are different. Uh, the Titas Gash and Vivian Gash geology and uh, geology of Vola and, North, and down further south is different. It's related to the rise of the Himalaya. When Himalaya was rising, we had a maybe 10 million years period when there was less detrital, um, less, less sand input uh, erosion. I mean, the Himalaya was just rising. The basin was just formed. The shoreline was on the Shillong Plateau. Uh, among, among, uh, at that time, there was plenty of time for the uh, source rock deposition. And when the sand took up, um, sand, deposition uh, became dominant. Uh, whether the Northern Bengal Basin geology and Southern Bengal Basin geology, uh, how much gas prospect in Southern Bengal Basin, it needs to be evaluated. So we need to refine our stratigraphy. So uh, geology, geology, geophysics is a very, uh, you know, geophysics is very scientific, very, we need a lot of talent. So only thing is that we geologists in the past were not, was qualitative. We need to be more quantitative. We need to be more program or mathematical as Badal said. So that's all, I mean, uh, we are, it's, it's positive. Uh, climate, change, climate change can be, uh, the global warming trend can be reversed. Uh, which if, if, if we use less fossil fuel, and depend on more renewable electric cooking and all, all those ecological restoration, environmental concern, jeta Bangladesh neyarki. So in Bangladesh energy, people need to think differently a little bit. That's all. Badal, thank you for a very, very enlightening talk. We are very thank good. you. I had such yeah. pleasure to see you, my friend. Busta. Yeah, I know. Yeah. <laughs> I, may, I yeah. try to make sure that both uh, Othello and Ahad is there. 
I keep on pushing them since yesterday that you have to be there. Hmm? Thank you, Nazar. Thank you. Thank you, Nazar. Unuvoti ni ami ek to kuchhi ye ek jon ke ek to dhonnavad jana te hai. Mere fuzul kori aajad. Wo amader ye mere monul hok ye amader ei group ase shikhar ek ta amader dialog zidder ke ek ta amontron kore chhe. Isu bishoy gavashana kajar jonno shik ei erak pojin aage. তো আমার মনে হয় যে এটা একটা উদ্দীপনামূলক একটা কার্যক্রম আমার মনে হয় যে তাকে আমাদের পক্ষ থেকে একটা ধন্যবাদ জানাতে পারছি তো অনেকক্ষণ ধরে দু তিনটা প্রশ্ন করেছে আমরা আমাদের আসলে সময় নেই অনেক ইয়ে হয়ে গেছে যদি আমার মনে হয় যে যদি রিলেটেড হয় আমাদের আজকের আলোচনার সঙ্গে তাহলে আজাদ হয়তো একটু প্রশ্নটা করতে পারে যে আমরা খুব দীর্ঘায়িত করব না সবার डायरेक्ट शिक्षक चाहिए एक जन शिक्षक छात्र प्राउड फील कर शिक्षक देखे महान सैंटी अनेक गर्वित और उन्नार आज के बक्ता मैसमाराइजिंग मैजिकल he has planted so many things in inside me that je ami kotha bolte chai em bolte she jeno nijeke uposthapon korchi je bishoy ta na ami kotha bolbo ekhane onake samne rekhe ami bolte chai je amra sobshomoy bideshider lekha bideshider kotha bideshider chinta bhavna nei nijeder desh ke progress koranor chinta korechi that was totally wrong thing that was a wrong doing we had been doing amader ghare ekta boro durjog chapano hoyeche je 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 durjog ta ami mone kori it is like a mafia act that is nine magnitude earthquake is going to occur any time in bangladesh to destroy it and blow it to the heaven so everything is going to extinct in bangladesh if it happens but i don't believe it the reason is the reason is the people who has predicted is they are not from the they are not the son of the soil i am a proud son of the soil ami ekmatro ei bishoy niye juddho kore jacchi ajke sarer porichoy jene ami eto gorbito ami unar kache একটু সাহায্যের হাত বাড়াবো এটাই আমার প্রশ্ন যে স্যার আমাকে আপনি একটু সাহায্য করবেন আমি একটা যুদ্ধে নেমেছি সেই যুদ্ধ আমি একা করছি এবং কিছু ছাত্র যেন আমার এই চিন্তা ভাবনায় বিশ্বাসী হয় সেই জন্য আমি নিজে একটা স্কলারশিপের ব্যবস্থা করেছি আমি ছোট একটা কোম্পানিও করেছি যার প্রেসিডেন্ট আমি জিও জিও ইস্টার্ন ইনকর্পোরেটেড এটা ম্যাসাচুসেটস রেজিস্টার্ড সো আমার প্রথম কোম্পানির এই প্রথম এই কোম্পানির প্রথম প্রজেক্ট হলো আমি দুটা ছেলেকে দুটা ছাত্রকে বাংলাদেশের আমার কোম্পানি থেকে ফাইন্যান্স করতে চাই অ্যান্ড আই হ্যাভ ডিক্লেয়ার টু থাউজেন্ড ডলার ওয়ান থাউজেন্ড ডলার ফর ইচ স্টুডেন্ট টু জয়েন জিএসএ জিওলজিক্যাল সোসাইটি অফ আমেরিকার কনফারেন্স আসার জন্য এবং তাদের ওই দুইজন যদি এখানে আসতে পারে তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা সবই আমি করি সো দিস ইজ মাই টু মেক আওয়ার পিপুল টু গেট ইন টু দি রাইট বিজনেস রাইট পাথ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ স্যার বলো ভেরি এডমিট এই যে করেছেন আপনি 
আরে বাপ এবং দুই ছাত্রকে আনবেন এবং ইউ আর ট্রাইং টু ইন্টিগ্রেট দিস ইজ গ্রেট মানে ইউ হ্যাভ এ গুড হার্ট ভেরি প্রাউড অফ ইউ এবং আমার আমার ডিরেক্ট ছাত্র এর চেয়ে তো আর আমার মানে হ্যাঁ ইটস ওয়ান্ডারফুল ইউ রিমেম্বার দ্যাট হোয়েন আই মেনশন ডেভিস ডেভিস র্যাডক্লিফ যে যখন আমি বলেছি যে আমার বুক ফুলে উঠেছে যখন ও বোধির স্কুলের টিচার হয়েছে অথচ ও ছিল একটা বিরাট অয়েল ম্যাগনেট বাট হি বিকেম হি ইজ সার্ভিং দ্য হিউম্যানিটি আপনি ছাত্রদেরকে আনছেন এর চেয়ে ভালো কিছু হতে পারে না অনেক ধন্যবাদ আমরা শেষ কনক্লুডিং স্টেজে চলে আসছি এখন আমাদের কনক্লুশন করবেন যে আমাদের জনাব নাজ হোসেন স্যার দেখে খুব ভালো লাগলো বাদল ডার ফর হিজ বিউটিফুল প্রেজেন্টেশন অনেক কিছুই অনেকে নতুন ভাবে বুঝতে পেরেছে জানতে পেরেছে এবং I'm really happy and also all the people that uh, joined uh, Othello, Ahad and Badrul, especially Meir Karim uh, participated in this one. I really appreciate for that. Thanks to the organizer, uh, especially uh, Nazim, uh, Chishti and um, uh, Jashim and uh, Monwar and also the Zoom administrator, Sheto Pichone, uh, behind the scene, doing all this work. Tinta Ghanta, O, constant, Amadev Chunno, Kach Kure Jatche, to make sure that this uh, Zoom video is running smoothly. Thank you so much, and thanks, everybody. Ami Ikwili Shish Kuchi. Thanks. Yes, I have to add, Kori. Ajiz, Bikoto Chardin, at the international event, try there, আট দশ ঘন্টা করে এই বিগত চার দিন অংশগ্রহণ করেছে তারপরে আমাদের সকলের পক্ষ থেকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছে ও না করেনি ওর মুখ দিয়ে না কোনো শব্দ নেই আজিজ তোমার চেহারাটা দেখিয়ে দাও একটু দেখিনি আজিজ কোথায় তুমি একটু এই যে আজিজ থ্যাংক দুটো রেস্টুরেন্ট আছে ওই যেটা ফিয়ার্ড ওর পাশে দুটো মানে তোমার মাছ ওরা ই করে রান্না করে World famous, you need one month ahead of time to make a reservation. It's wonderful. Okay, Jit. I am not sure if you are not sure. I am not sure if you are not sure. I am not sure if you are not sure. I am not sure if you are not sure. So, I am not sure if you are not sure. I am not sure if you are not sure. I am not sure if you are not sure. I am not sure if you are not sure. অনেক ধন্যবাদ তাহলে আমি লিপ করলাম আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ